Друзья, всем добра. Добро должно быть с кулаками. У нас сегодня War Tales. Наконец-то я до него добрался. Собрал уже патти, собрал, настроил им личики, всякие костюмчики, все это дело, свойства. Наши спутники будут друзьями подмастерья, ищущими приключения. Ну, как бы, друзья подмастерья вот этого. Это у нас будет Голд Кузнец, разумеется. Видите, у него молот какой здоровый. Наши спутники крайне стойкие. Телосложение у них повышается на 10%. Ну, я изначально вообще гномов одних планировал. Ну, в принципе, и эльфы, и гномы у них довольно высокая живучесть. Мы в курсе, да, кто в Т играл. Максим, привет, Эпокрит, здравствуй. А, какие интересные ты имена придумал для персонажей. Бей торгуй, нет, это не имена персонажей, это, это суть игры. Это просто суть игры. А, так, если бы у них был недостаток, то это был бы неумение подниматься с колен. Ну, опять же, напомню, я изначально планировал одними гномами играть. Поэтому это было, мне кажется, вообще идеально, потому что гномы такое ощущение, что они просто на коленях а, вечно. Нет, это у них ножки такие коротенькие. Ну вот, в этом плане. Здесь, конечно, нельзя, нельзя тело никак а, поменять. Саму конституцию или как она Телосложение нельзя изменить Визуально, к сожалению Поэтому вот как смог максимально приблизил Гномов к реальности Прически тут отвратительные Поэтому просто лысые гномы, но с бородами Бороды с косичками только вот такие были Поэтому вот такие вот у нас гномы будут Желательно рыжие Всех рыжими сделал Тут и эльфички у нас Тут эльфийкам прически прибирал, прибирал Ну, в общем, вроде нормальные Тут более-менее эльфийские получили Короче, ладно, мы закончили У нас все добровольцы, больше никаких я, черт, не брал вообще М -м. Выбрал здесь, а -м -м -м. как он, вспомогательный навык для убийцы э, смертельный удар Ярость э, взял, чтобы иметь смертельный удар Который дает нам ярость, дополнительный урон следующей атакой на 50%. Короче, урон следующей атакой на 50% больше будет. Здесь я взял бег, ну то есть если нас кто-нибудь там окружит, то мы сможем отбежать. Или атаку на нас кинет мечи эти чертовые. Циник, здравствуй, здравствуй. Вартелс полу людей добавили. Нет, нет, Вартелс никого не добавили. Это опять байт получился. Ну я, блин, я люблю гномов, люблю эльфов. Что за людей играть? Я вообще людей не люблю. Как бы все такое вот простое. Здесь я не знаю. Здесь я решил все-таки первую помощь оставить, потому что ему смысла давать насмешку нету. То есть э, ввязываться в бой с противником топориться нету и ярости тоже нету смысл ему добивать кого-то чтобы получить ярость он у нас не будет добивающим он у нас будет э, раздающим люли тем у кого есть броня потому что его урон повышается на 50 процентов против противников у которых есть броня помните да в течке тоже такой есть скилл хм. не скилл а тип урона да бьющие по броне дополнительный урон так, ну, разумеется, тут тоже добровольцы. Ну, и здесь я мечника взял. А, хоть один щитовик гном-то должен быть. Не с двуручным же мечом гном будет бегать. Я что-то как-то подумал, да ну нахрен, какой гном с двуручным мечом бегает? Я реально не видел. Нигде. А, здесь возьмем насмешку. Здесь, разумеется, она будет актуальна. То есть мы ему можем даже силу, в принципе, не качать. Ему просто надо затанковать а, кого-то особо сильного, особо такого на каком-нибудь фланге и все. Вот, ну и углеродик наш э, пони, который будет просто таскать, он просто трудяга. Все, в принципе, на этом закончили, давайте начинать уже. Я это хрен знает, еще когда собрал, наверное, часа 4 назад, пати, и так у меня и висело это. Боялся сбросить, подышать лишний раз. Если вы заметили, там у них еще одежда у каждого своя, у гномов э, коричневая, у эльфов зеленая. Не знаю, там потом в будущем будет меняться это или нет, надеюсь. Все будет лорно, будет меняться. То есть, отделаем шмотку какую-нибудь топовую, а на раз в зеленых цветах каких-нибудь там. Ну, в смысле, <laughs> в смысле оттенках. Так, в самом начале ваши спутники отправились на поиски приключений. Разумеется, ну как, лор у нас такой. У нас было, жило-было два гнома, которые очень любили Эль. Хром любил Гели Эль. Голд любил, любил <laughs> Кремниэль. Я уже как Эльф начал говорить. 
За это, короче, всех четверых дружно не любили как гномы, так и эльфы. И выперли их из гномско-эльфского царства в зашей. Сказали, условия поставили, короче, добудьте золото. Сколько именно золота надо добыть, я думаю, мы с вами потом решим вместе. Ну а пока давайте приключениями. Мы, в общем, выбрались из наших эльфийских гном их секретных мест. Здесь люди про нас ничего не знают, ну, я думаю, выделяться не будем, прикинемся человеками. Мы отправляемся на поиски приключений. Наше единственное достижение после нескольких таких дней путешествия то, что мы не потерялись. И достигли места назначения. Это, кстати, на самом деле не удивительно. Мы же ничего о поверхности не знаем. Ну и только по лесам некоторые только бегали. Несомненно, здесь нас ждет новое увлекательное задание. И не одно, которое внесет разнообразие в монотонную жизнь скучающих подмастерий и, 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 и эльфов. А в конце дороги ждут приключения тех, кто доберется до них живыми, по крайней мере. Такое вот неутешительное. Так, у нас есть э, кодекс. Сейчас мы будем все активировать. Я привык, блин, э, двигать карту на ВСД. Но тут В у нас активирует кодекс, так что особо не подвигаешь. Ну и вообще, тут карта не двигается, двигаются та, только сами люди. У нас э, режим Iron Man, сложность, режим сохранения железные люди, региональные исследования. Я взял региональные исследования, потому что я не думаю, что мы... Будем играть 40 овер дофига траев о серии по этой игре. Я не знаю, насколько мы долго вообще будем играть в игру. Зависит от вас. Вот. Насколько будет интересно людям игра. Так, в моем исполнении. Потому что сейчас параллельно канале отстримил уже почти. Ну, по крайней мере, уже 17 серий, что ли, у него. Еще и гайда дел Рейдер, по-моему, сейчас стримит. Вторую серию сегодня будет. Короче... Вряд ли она у меня так зайдет жестко. Так что будем наслаждаться просто всей душой и телом. Я хорошо, что я ничего не знаю по игре практически. Ну как, мало чего помню. Мало чего до этого еще знал. Так, мы сейчас отключим еще в настройках эм, боевые отображать порядок ходов врага в бою. Потому что это нафиг не надо. Реально здесь слишком легкие бои даже на эксперте. Брызги крови, крови добывание, добивание. Я не знаю, для вас... Ну, если хотите, отключим. Ну, если для вас важно, оставлю включенным. Ладно, нормально. Остальное вроде все нормально. Звук, что там у нас по звуку? У нас музыки нету, давайте добавим. Такая вроде будет нормально, не помню. Так, окружение звук отключил. Все, все, поехали играть. Итак, мы появились на этом перекрестке. У нас вот народ есть. Можно, конечно, зайти, посмотреть, что там за народ у нас. Ну, хотя мы и так знаем, какое оружие у них По броне там можно, в принципе, что-то там раздать Но это такие мелочи, что здесь ну, броня 5, да У этого только восьмерка, рыбацкие лохмотья чуть лучше Ну, в принципе, на том, на ком надо, оно и висит Непонятно, почему уровни у кого-то заполнены У кого-то не заполнены В общем, у всех разные уровни количество полученного опыта. Ну ладно, давайте посмотрим только на характеристики, на способности, как они тут называются. Что удивительно, почему способности, когда это статы, характеристики, как бы, ну явно не способности. Ну ладно. У ловкача вроде ловкости 7. Так, и нас еще интересует воля, да, воля крит. Угу. Ловкости 7. Много это или мало, но вот у Лукаря тоже ловкости 7. 7. 7. Никогда так не говорил, вдруг сказал. Воля 10. 10, 10. Воля тоже нам нужна. Движение у всех одинаковое. Здесь у нас силу будем качать. Голду, голду мы выберем вообще. Можно, кстати, сразу умельца ему выбрать. Но я думаю, кузнеца ему выберем. У кузнеца, по-моему, тоже сила качается. Точно не помню. Хрому можно и умельца. А, крит удар? Не, крит удар давайте, наверное, нашему лучнику. Крит удар, конечно же. Все. А, ну, а здесь будем дальше выбирать. Посмотрим. Лесничий это жулик-разбойник. Жулик-разбойник. Да, лесничий. Жулик-разбойник. Все верно. Так. У мечника у нас а, телосложение, да, десятка. Но тут у всех нету этих. У 
ловко, ловко чей телосложение чуть меньше, прям все по лору. У гномов чуть выше, силы тут чуть меньше у хрома, чем у голда. Это хорошо. Ну, в принципе, остальное там... Остальное не шибко важно. Ну, криты удары. Критический удар тоже вижу побольше у ловкачей. Все, хорошо. А, черты доброволец. Ну, тут черты катки дал, те и есть. Все верно. Нового ничего не добавилось. Здесь трудяга. Грузоподъемность у нас 91 тонна. Ну, либо, ладно, 91 килограмм. Вот тут тоже, кстати, с весом проблемы, так же, как в ТЭЧке. Ладно, будем с этим делом разбираться, привыкать. А, побежали, побежали. Сейчас бой, наверное, будет наш первый. А, мы пока двигаться толком не умеем. Ресурсов нету. Ну, быстрее. Так, сражаемся. Хулиган, браконьер, уровень 1. Здесь всего два персонажа, потому что у нас... Потому что у нас э, уровень сложности такой, хотя максимальный. Ну, ладно. Сейчас будем разбираться. Что случилось? Где, где бой-то? О, бой начался. Ну, здесь я читать не буду. Я, в принципе, все это знаю. Это я все знаю. Так. Здесь у них боссов пока нету в этом бою. Бой обучающий. Здесь, кстати, ВАСД работает. Это очень замечательно. Тратить мы очки доблести сейчас не будем. Их потом хрен восстановишь. И на этих засранцев толку их тратить. Но мы изначально, наверное, походим. Затанкуем хулигана и сразу его завалим, потому что с браконьером разберемся как-то так. Как-то что-то в этом духе попробуем. Так, ты не добегаешь, давай, наверное, поменяемся. Так, вот лучше будет. Так, у тебя все нормально, у тебя все нормально. Ну, советуют их еще смотреть, чем они воюют. Ну, отравленный кинжал. Тут лук первого уровня. Тут, в принципе, шмотки можно смотреть, когда ты их отпускаешь или не отпускаешь. Тут есть ачивки в кодексе, которые набираешь, если отпускаешь врагов. Вот сколько-то там врагов надо отпустить, чтобы в кодексе какую-то ачивку заработать. Можем отпускать, но вначале, наверное, лучше не отпускать, пока нам любая шмотка важна. Так что, если кого-то хотим отпустить, да, тогда уже будем шмотку смотреть. Типа, смысл есть его добивать или нет, лутать потом. Так, так никого отпускать не будем. Ладно, поехали в атаку, наверное, сразу. Его надо развернуть. Пожалуй, вот так развернем. Да, разумеется, здесь боевка очень простая. Тут несколько запомнить... Так, это я тратить не буду. Запомнить несколько механик игры и, в принципе, будет все хорошо. Добить я, наверное, его вряд ли успею. Крит. Крит прошел, и это замечательно. Яд, ничего страшного. Мы вот, кстати, можем отхилить, но мы не будем. В спину. Бьем в спину. Окружили. Теперь у него дебаф окружения. Получаем урон Повышается на 20%. Вот сейчас бы как раз, наверное, добить эльфийкой. Э, у нее крит больше шанса. Ну, ладно. Так, так бы не получилось просто. Аккуратно, чтобы своего не задеть, бьем. Крит, конечно, не сработает, потому что у него брони уже вообще нету. Ну, как бы вообще, урон маленький у него, когда без брони противник. Ну, мы и так добьем. Нам как бы... Кстати, можно вообще его вынести уже. А можно этого чуть-чуть подвинуть. Не, мы его не вынесем, мы, наверное, по нему не попадем. А у нас лук не отодвигает, да, противника еще? Нет, у нас ни хрена он не делает. Ну, ладно. Так. 6 хп. Этот, наверное, наверх побежит. Он вообще добежит. Добежит. По броне там ударит. Здесь, наверное, 5-6. Да давайте эльфом добивать, потому что, блин, 
какие-то тут это, потаенные вот эти вот всякие титулы качаются. Ну или как они, черты дополнительные или титулы. За какие-то действия в бою, за определенные действия, вернее, в бою. Так, нам как бы встать, чтобы... Вот так, наверное, встанем. Сейчас мы просто для окружения встаем. Ты вообще не добегаешь. Тогда окружения смысла пока нету вообще. Так... Давай с этой стороны ударим. Вот так встанем. Окружать смысла нету, поэтому просто так вот ударим. Может даже добьем. Так, я точно попаду по нему? Или... А, блин, можно было окружить. А, нет, смысл. Окружение надо, чтобы связанный был. Тогда окружение заработаю сейчас. Все равно не заработаю. 6-11. 6. Минималка выскочила. Ну, как обычно. Танка. По хрому бьет. Прям знает, по кому бить. Ну и давайте нашим главарезом добивать. Пусть он всех добивает. Она. Тела жрать не будем, я вряд ли... Кстати, я знаете, что хочу? Хочу, чтобы зрители решали, какие знания мы будем брать. Вот. То есть накопится, вы будете решать, что изучать. Ну, разумеется, кто первый напишет, и когда я спрошу. Так. Поврежден... Ну, это все, это мы берем. Чиниться... Мы сейчас пойдем в город или будем получать торговца? И с ним пойдем в город. Вот вопрос... Если не пойдем в город, то, в принципе, можно починиться. Если сразу сейчас пойдем в город, то смысла очиниться нету. Так. Давайте, ребят, решать. Один. В город идем. Два. Идем и исследуем пока мир. И получаем торговцы. То есть первый привал делаем на улице. Один, два. Один в город, два на улице гуляем. Голосуем в чатик, пожалуйста. Посмотрю, активность у нас сегодня будет или нет. Александр, привет, с телека сегодня, так что почти без комментов. Я вообще не знаю, как на телеке комменты оставлять. А у родителей, они телек себе с Wi-Fi этот купили, блин. Такая тема. Я нифига не понял, как на ютубе там что, даже лайки прожимать. Ценник говорит 2. Короче, идем гуляем. Кто первый стал того этапки. Так, продолжаем. Тогда чинимся полностью. Хромика мы сейчас апаем. Так. Так, так, так. Хромик. Ты у нас танк, да? Ну, тут, разумеется, защиту тогда будем. Тяжелую броню пытаться сделать. Ну да. Защитника уж по максимуму. Ну а с перками, с перками. Воля, крит, удар, движение. Я думаю, движение мы ему качнем, потому что ему надо будет, в принципе, подбегать. Пока, до, не знаю, до скольки, ну до 15, наверное, докачаю. 15 движения, 15 воля. Вот остальное все в телосложение у него пойдет и в силу. Где-то так. Ну, раздали двоечку сюда, возьмем. Пойдет. Так, продолжаем путь. Сразу давайте подкрафтим. Откроем. кое чего. Так, новичок, иди сюда. Вечные эти достижения. Так, нам надо как-то его посадить. Вот так, чтобы он рядом вот так сидел. Ребята должны рядом друг с другом сидеть. Ну, друг животных, я не знаю, почему от него отказываться. Давайте, наверное, не будем отказываться от друга животных. Так, голд, 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 голд. Голд с Гелиэль сидит и Кремниэль с Хромом. Хорошо. Я вот думаю только, наверное, лучнику нужен этот друг зверей-то, по-моему. Ну ладно, хрен с ним. Кто получит, тот получит, без разницы. Так, давайте крафтить. 
открываем вот эти вот метки за знания. Одна отмычка, рыбацкий крючок. Ну, тут по стандарту больше у нас ни на чего, ни на что нету ничего. Так, что мы с вами откроем из знаний? У нас одно накопилось. Бег, карьерные планы, рационы, бережливость. Вот как вы думаете, что нам открыть? Пишите в чате. Можете цифрами, в принципе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ну и так далее. Ой, как там я посчитал? -то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Думаю, как это у меня восьмеркой стало дипломат. Комменты с телефона. А, вон ты как отвечаешь. Надо успеть на перехват. Что за перехват? Не знаю никакой перехват. Бег, наверное, ценник говорит. Да, я тоже думаю, бег. Я вообще не запаривался перед стримом. Про... Поиграл немножечко. Выкачивал тупо подряд. Тупо подряд нормально тоже работает. Я думаю, не зря разрабы в таком порядке выставили. Первые очков, не знаю, очков 9 можно спокойно подряд вкладывать. Нормально все получается. Так, 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 умелец, это хорошо, все, так, сейчас мы что должны, а, так, до пони пока смысла, хотя тут вот всякие лутецкие еще валяются, пошли посмотрим, что там есть, бег у нас появился, <coughs> открытиями заработали еще одну очку, так, ребят, пишем в чатик, что мы, а, в Тренировка выносливости, второе, третье, четвертое, пятое. Или вообще, может быть, в мастерской что-то изучить. Сидельные сумки, вон, например, блин. А тут только сидельные сумки, да? А, нет, тут еще он. Топовая мастерская есть, но ее, блин, замучаешься потом крафтить. Хотя, наверное, не замучаешься. Вот бонус то, что мы можем разбирать дешевые виды оружия, броню и аксессуары, чтобы получить инструменты и ресурсы и то и другое костер еще можно изучить в принципе ну, я что-то не знаю даже что может подряд скорость движения по миру еще на 5 процентов вообще смысл от этого есть на 5 процентов повышать ну, вот выносливые двигать двигается быстрее выносливее что значит дольше бежать можем рыбалку Максим Сергеевич говорит, нет, у нас пока не активировано. Экран 1,4 метра. Колбаски на костре, чуть пиво и стрим, красота, спасибо за вечер. Ох, я теперь тебе завидую. Это ты до сих пор в деревне, что ли, колбаски на костре у тебя? Пиво баня, как вчера уезжал, так и там остался. <coughs> ну, короче, ладно, раз я в чатике не вижу, я буду пока подряд брать, раз в чатике ничего не говорят. Или тут, или тут рыбалка была? Нет, тут рыбалки не было никакой. Так, э, бег, бег. Вообще не знаю, насколько он полезен тут. Второй этот перк дополнительный. Так, что тут, где лут? Где тут лут? Зеленая бочка зачем-то горит зеленым цветом, непонятно. Вертеть можно, крутить, но вот... О, коноплю нашел, хорошо. Из конопли мы с вами веревку совьем, и это будет опять же к знаниям прибавочка. А вот я тут что-то нашел изучить еще. Ага, в закромах пшеница стоит. Как это, она там? Вон она лежит. Все, больше ни черта тут нету. Покупать мы, наверное, не будем, потому что у нас денег тупо нету на пони. Да и нафиг он нужен, этот пони. Общаться с ними, ну, в принципе, можно пообщаться, что-то у него там торговля. А, подкова. Ну, вот можно ему что-нибудь продать. Например, поврежденный кинжал, который дает ловкость плюс 3 отравления. Слушай, а у нас кремниель чем пользуется? Ловкость плюс 2. Слушай, нет, я хочу вот этот кинжал. А, увеличивается шанс критического удара на 30%. А здесь без критического удара, да? Даже не знаю, что лучше. Яд этот, который медленно работает. Ловкость плюс один, в принципе, тоже. Не, я думаю, критический удар-то поважнее будет. Давайте продадим этот кинжал. Он нам нафиг не нужен. Все, и таскаться с ним не придется. Что-то можно украсть... 
прокачать вора. Давайте на кражу нажмем, у нас сразу активируется вор, и мы сможем выбрать одного из спутника. А, ну вот, кстати, да, пусть кремнее или будет вором. Ловкость. Сразу давайте что-нибудь нач... начнем что-нибудь воровать. Так, а сколько там это нас... Знаю, как воровать. 95, 160. Подков, подков вообще жестко. Нам без разницы, что воровать, в принципе, но лучше что-нибудь полезное. Мы сейчас просто качаем вора. Секс, наркотики, рок н ролл На все майские деревни. Понятно. Так. Что-то он нам там затирает. Кстати, я хочу отключить эту речь. Э, настройки. Голос. Нам нафиг он не нужен, он все равно по-английски что-то там говорит. Что ты ушел-то? Мы же еще ничего не украли. Так, что же мы украдем-то? А, здесь был уголь и болотная петрушка. Вот болотная петрушка, наверное, вообще без проблем воруется. 40. Давай болотную петрушку своруем. Хорошо, мы это <coughs> дело взяли, но это дело сразу надо тут сложить. Пока мы ни, ничего из него не крафтим, из этой петрушки, мы ее э, в схроне оставим. Здесь будет схрон возле города сразу. Пусть э, Тут, кстати, помещается любое количество предметов, если вы не в курсе. Не только лишь вот эти ячейки заполняются, там ниже потом тоже новые появляются. Так что, в принципе, можно дофига чего хранить. А проблемы в этом не будет. Если у вас там, допустим, одна пони всего, а на вторую денег не хватает. Или не, хоть, не хотите из принципа. Так, ну и пойдем там выловим. У нас рыболовник крючок есть. Еда будет у нас. Так, рыбалка. Что же она дает? Нам, в принципе, без разницы, что она дает. Мы ее потом сможем сбросить. Так я и не понял, мне ответили так, что никто не знает, даже райдер, остаются ли у тебя прокачанные перки, то есть влияют ли они дальше, точнее, на, на персонажа, влияют ли эти прокачанные перки, если их поменять, ну, допустим, рыбака прокачали, потом захотели хрому дать этого кузнеца, Качаем кузнеца. От рыбака остаются прокачанные дополнительные характеристики или нет? От э, рыбака, да, хрому. Короче, непонятно. Ловится здесь тоже все просто. Блин. Вот сейчас подсказка получше. А вот когда бетка была, там... Ой, хрен поймешь, как там рыбачить. Нифига непонятно было. Другая шкала, по-моему, была совсем... Можно вот даже наблюдать заполнение индикатора, точнее как не заполнение, а, а то как тает кружочек этот. Так, что-то наловили с вами, давайте посмотрим. Мы поймали щуку и пресноводного окуня. Отлично. Наверное. Так, сразу же я забыл про веревку-то. Забыл про веревку, а вы не напоминаете в Евгении. Привет, привет. Веревка. Сразу тоже открываем. Вот у нас знания, чтобы получить. Сейчас нам изначально надо как можно больше знаний получать. Знаниями раскачаться довольно-таки легко. Так, теперь делаем, да, делаем крюк. Снова знания. Отлично, крюк есть. Открыли. Что мы будем открывать с вами? Карьерные планы. А, ну вы, наверное, никто не знает, да, что тут за что отвечает. Карьерные планы, рационы, уменьшение еды, бережливость жалований уменьшается, реставрация, материал для починки э -э и деревенские кузнецы восстанавливают дополнительно 5 брони. То есть материалы эффективнее расходуются и деревенские кузнецы больше нам восстанавливают, то есть дешевле получается ремонт. Грузоподъемность всей группы повышается. Ну, я думаю, смысла пока вообще нету в этой грузоподъемности. Стоимость найма спутников снижена на 10%. Я пока не планирую спутников. Вот если кто-то захотит себе спутника, вон, пиш... смотрите сверху справа. Добавляйте. Так, максимальное количество очков доблести повышено на 1. Пока тоже не актуально. 
Творцы деяний. Так, э, отметки на карте мы не будем этим оставлять. Шкала подозрения снижается быстрее. Ну, не особо там. Мы, у нас бег, мы можем убежать, в принципе, от стражи нам эти. Шкала подозрений тоже не нужна. Поедать трубы, трупы людей, я думаю, мы без трупов людей спокойно будем сытыми и здоровыми. Короче, ничего не вижу, чтобы в чатике что-то было. Давайте, наверное, карьерные планы возьмем. Дополнительный контроль над развитием спутников при повышении их уровня. При повышении уровня вы можете потратить влияние, чтобы добавить э, единичку плюсика к навыку. Один плюсик дополнительный к навыку. Там, по-моему, не так. Ну ладно, сейчас проверим. Если оно появится, проверим. Так, мы вроде все скрафтили или нет? Все, вроде ничего активного больше нету. Так, лагерь сворачиваем, пока побежали дальше. Э, игру не знаешь. Ну вот, я про то и говорю тут. Не все знают игру еще. А, пошли сразу тоже, наверное, в тюрьму сбегаем. Я вообще работорговлей не люблю заниматься. Глушить вот этих всех животных там. Людей сдавать в тюрьму. Ну, как бы людей сдавать в тюрьму, это же не работорговля, правильно? Че бы и не заработать лишнюю монету. Так, а у нас крючок-то, наверное, не остался, да? Нам надо крафтить. Да, нам надо крафтить, давайте быстренько скрафтим. Рыбацкий крючок. Как раз последняя железная руда. И еще немножечко половим. Карасей, окуней, щук. Все, что там обитает в этой воде непонятный. Кстати, я так и не посмотрел, что у меня рыбак качает. Рыбак это у нас воля плюс один. Вот рыбака у нас 15 из 20. Сейчас мы рыбака докачаем, в принципе, да? Можно будет потом спокойно сменить на кузнеца или кого-нибудь еще. Вот, мы подмастерье получили. Подмастерье дает уже... У уберись. Да уйди ты! Мать твою. А, воля плюс один и критический удар плюс два процента. Ну, кстати, ему нормально вообще эта тема. Критический удар. Хотя... Ему и чистой силы хватит в прокачку. Ну, лишним не будет. Устали уже у нас персонажи. Сейчас будем, наверное, на ночлег укладываться. Все, уходим, наловили. Так, в тюрьму сейчас. Пока время есть, побегаем. Так, тюрьма, привет. У нас 120 золотых. А у вас? Пленного у нас пока нету. 20 золотых цепи стоит. За раз трех пленников можно им привести. Вот у нас 60 золотых осталось. Я, наверное, веревок брать не буду на животных, на этих всяких. Не хочу с животными вообще связываться. Но если захотите, конечно, тоже будем животных глушить. Так. Ладно. Здесь тогда продавать, наверное, ничего не будем пока. Я вообще хочу, знаете, что сделать? Хочу прокачать э, крафтеров наших и ужас и чисто заниматься торговлей, в принципе, с... в смысле сбегали, полутали, что-то там разобрали на своем станке на ресурсы, из ресурсов скрафтили супер что-нибудь и продали и получили прибыль огромную. Ну, то есть вот каким-то таким. Движением деньги зарабатывать. Так, это тоже... Ну, в тюрьме обычно только плохие сидят. Ну да, тут у всех дебафы есть. Ну, тут, тут, кстати, хороший бы гном бы был тоже с молотом. Ну ладно. Так, пойдем сбегаем, посмотрим, что там есть. 
Чуть какие-то руины, но непонятно, лутать нельзя. Так, у нас железа больше нет, там смысл нет туда идти. В лесах тоже ничего нету. Так, пока есть силы, надо бегать. Все, усталость. Усталость нам уже не дает, не позволяет бегать. Останемся, остановимся, наверное, здесь. И отдохнем. Да, 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 отдых там нам все восстанавливает. Не знаю, если хотите, я вам буду подробно все рассказывать, но... Я думаю, так пойдет пока. Нам надо набрать 18 еды. Сейчас эту же рыбу и съедим. Плюс яблочком перекусим, чтобы лишнего не тратить. Уровень опасности средний, 30%. Когда вокруг опасно, на ваш отряд могут напасть во время привала. В принципе, что страшного? Я не знаю, что в этом страшного. И даже лучше. То есть нам никуда бегать не надо. На нас сами придут, нападут. Ну, как в ТЭЧке, да? Это же идеально, когда на нас нападают. Очков доблести больше на единичку. Но мы еще тени восстановили, сколько было. У нас сейчас 4 очка доблести из 6. А, да, плюс мы сырье еще получили. Но это на ремонт брони. Кстати, мы восстановили, по-моему, у нас 10 и было. Два мы и тратили сырья. Так что сейчас все нормально. По типу, наверное, так тасовать. Как вы тут тасуете? Я не знаю. Я вот, наверное, по типу буду тасовать. Так, ладно, побежали дальше вниз. У нас сейчас э, торговец пришел. Э, простите, вы наемники? Э, хвала всевидящему оку. Вот это облегчение. Мне уже казалось, я этот день не переживу. Бандиты напали на мой караван и перебили всех, кроме меня. Ах ты же лгун, лжец. Это ты всех в караване перебил, все залутал. Смотрите, какая сумка большая. Всех залутал и это довольно идет рассказывать всем байки, типа там бандиты нападали. Я уже два дня пытаюсь добраться до шторма Каппа, э, но оружия у меня нет. А повсюду волки в одиночку на это ни единого шанса, на это, на это. Я дам вам все, что не прихватили разбойники, если вы в целости и сохранности доведете меня до рынка. Я покажу путь. Обещано 15 золотых. Ну, что-то сомневаюсь, что у него только 15 золотых. Вот лжец. Вот по-любому же врет. Так, мы, в принципе, можем уже в город идти, но смысла туда нету идти, пока у нас нету... О, мы там что-то открыли. Очко знания получаем. Так, ребята, если желание есть что-то конкретное открыть, то сразу пишите. Я вот сейчас вам прочитаю. У нас рационы, бережливость, реставрация, тренировка с грузами, дипломаты. Творцы деяний, отметки на местности, ловкие путы. Каннибализм. Вот открыто здесь. И здесь сидельные сумки, мастерская, костер и все. Пока что больше ни черта у нас не открыт. Если желание есть, пишите. А если нету, я сам выберу. Так, отряд ест на 3 единицы меньше еды. Жалование выплачиваем спутником, снижено еще на 10%. У нас задах все добровольцы минус 10%. Еще минус 10%. Мы уже платим 80%. Потом еще что-нибудь где-нибудь найдем. Короче, до нуля процентов надо сделать нам. Как-нибудь это дело добить. Экономия должна быть экономной. Так, э, ладно, побежали. Я вижу, в чатике пока не предлагают ничего выбрать другого. Ну, здесь э, нас просят... Как бы добыть железо, чтобы он мог дальше спокойно соль добывать Вот эту вот, которая тут лежит Железные жилы, железная руда мешает Здесь она восстанавливается в этой пещере Через, блин, я забыл через сколько Через два дня, что ли Ну, эта бетка еще была, я по бетке еще помнил Сейчас я уже не помню Сколько времени восстанавливается жила Кстати, да, мы сейчас выбираем еще одного, кто будет Шахтерам. Шахтер дает что? Подожди. Телосложение. Кстати, нам телосложение хрому и нужно. Вот сейчас очень, очень удачно мы шахтера получаем. Ну ты чё? Все, отлично. Телосложение нашему танку. Почему ты бы не хотел меня в начальнике? Жень, ты меня заинтриговал. 
А что я там сказал-то? Такого. Вроде ничего такого не говорил. Подлогнуло. Ну, хорошо, что я нажал, а игра не поняла, что я нажал. Бывает, подлагивает в этот момент. Это у всех так. Вот именно почему-то на добыче руды очень заметны вот эти подлагивания. На крафте не так сильно заметно, когда вот эти засветы идут. Здесь мини-игр очень много в, в игре. Не обязательно с первого раза нажимать. Можно подождать, пока два раза колесо это прокрутится. Так, подмастерье уже получили. Может находить самоцвет при добыче. И это все. Подмастерье дает нам плюс силу. Один еще. Не только лишь самоцветы при добыче. Но самоцветы при добыче это тоже здорово. Так, у нас загорелся зелененьким парень. Он нам дает 20... Влияние обратно. Все, что мы ему заплатили за возможность подобывать, он нам обратно и вернул. Влияние. Интересно, каким образом? Так, давайте проверим, что-то можем скрафтить сейчас здесь или нет. О, на нас напали. Где беженцы, мы их сами вышвырнем, всех вышвырнем. В этом графстве очень много беженцев. Беженцев и, разумеется, поднялось народная вот эта вот европейская толерантность, которая не позволяет низшим расам быть в Европе. Ну, то есть, вот эта ненависть ко, ко всем низшим расам. Вот эту вот европейскую негативную черту разрабы попытались в игре показать э, очень так явно. Не знаю, до всех ли это дойдет, этот прикол, но я думаю, дошел. Сейчас э, вы в курсе, что там створится. Так. Мы все тут опрокинули стаканчик вы как догадались так подловить ну короче тут они думают что мы беженцы мы не беженцы мы можем им выпивки еще дать и получим 20 влияния за три бутылки выпивки но нафига нам это надо можем их убить но нам кожи дадут нам потом еще на них задание дадут так что убьем их потом по заданию лучше все уходим по заданию там как бы больше награды еще Будет. А, тут разбойники бегают, кстати, красным цветом. Что-то их тут 5 штук аж. А, я бы не хотел на них нарваться. Так, а что у нас вообще по еде-то? Да все нормально, кстати. Можно будет наверх сходить еще рыбу порыбачить там, где мы... О, может быть мы наверх... О, все, я придумал, как мы сейчас сбегаем. Мы не, по... не пойдем сейчас сюда. Мы здесь вот лучше все остальное залутаем. Помните, мы тут рыбу бросили, не заловили. Сейчас мы ее заловим. Так, здесь лучше бежать по краю леса, где леса нету, быстрее бегается, блин. Дерево нашли кусочек. Это все для крафта нам понадобится. Для крафта нашей супер-пупер экипировки. Так, а крючков кто скрафтил мне? Почему, ребят, никто из вас не скрафтил крючки? Что за непорядок? А, там минус 10... А, ты про зарплату. <смех> и уже за еду работаешь. Блин, коммунизм. Вообще работаешь только, блин, потому что хочешь. Вот, ты, я же коммунист, ты что думаешь? И на меня работать будут также люди. Так, ага, а торговец у нас ничего не делал. Кстати, можно торговцу какую-нибудь задачу что тоже назначить, чтобы он что-нибудь делал. Ну, давайте его пока сюда. Дружить мы с ним не будем. Так, крючок нам нужен. Рыболовный. Одна штука. Пожалуйста. Спасибо. А, так, так, так. Мы котел можем скрафтить, кстати, тоже открыть себе немножечко знаний. Снижает ежедневное потребление еды отрядом на 2 единицы. Но это нам нужен повар. Ну, в принципе, можем сделать. Изготовить. Дерево, железная руда. Потратим, правда, дофига. Вот нам этот котел. Лучше бы, конечно, броню там всякую. Железная руда. Ну, ладно. Фиг с ним. Пока я вижу, будем делать. Фиг с ним. Это, конечно, так нельзя делать, но... У нас уровень сложности не такой сложный. А, доступна новая профессия повар. Сейчас мы вот выберем торговца, уйди. А, я не могу, что ли? Без профессии. Ах ты же, зараза. Ну, торговца нельзя, только, видимо, пленником можно. Значит, будем пленников искать. 
Вот, зря делал. Ну, не зря, нормально. Все нормально. Все нормально. Мы тут немножечко прокачали знания. Так, пошли рыбу подбирать. Подбирать рыбу. А то она плавает кверху пузом. Непонятно, что ей не нравится в этих черных водах, попахивающих нефтью. А вообще мы гномы, если что. Мы, наверное, рыбу ловим с помощью динамита. Как гном еще может рыбу ловить? Не представляю. По-любому какие-нибудь в горах подземные реки есть, в которых рыба плавает. Вот они там научились. Чем мы там наловили? Пресноводный окунь, карп, щука. Вон у нас уже три разных рыбины. Крутотень. Ладно. Уходим. Уходим и бежим дальше исследовать здесь территорию. Можно, кстати, сам низ сбегать. Ну, такое. Карта крутится, все нормально. А, вон дерево было. Ах, я же дерево проморгал. Ну, тут железо есть. Железо тоже хорошо. Добери ты, иди. Цветочки. О, свиньи нас заметили. Можно, в принципе, с ними подраться, а можно не драться. И там три кабана всего. О, тут еще и разбойники. Можно вот так вот сделать. Встать на тапок и убежать. Тут, кстати, торговцы. Можно им что-нибудь продать или что-нибудь у них купить. Ну, подсвеченные, подсвеченная еда, в принципе, можно было бы ее взять, если бы была такая. Но здесь такой нету. Выпивку я вообще категорично против выпивки. Ну, хватит, хватит меня преследовать. Я хочу вас сам преследовать. Хочу напасть на них сзади. Мы получаем бонусы, когда атакуем противника со спины. Вот, видите, он спину нам показал. Сейчас мы атакуем. Вот так надо желательно всегда сражаться. Пора положить конец бандитам, которые нападают на караваны. Понятно. Отчаявшиеся беженцы. Ничего не понял. Ну, короче, это не те бандиты. Не простые бандиты. Это вот люди, доведенные до ручки. Этих даже жалко убивать будет. Ну вот, может, не будем убивать. Слушай, что-то мне бонуса вообще никого не дали. Может быть, это надо, чтобы они в лесу были в этот момент, на них сзади нападать, с засады как-то. Не знаю. Босса у них нету. А, это, видимо, отряд просто такой. Четыре человека. Вот здесь можем посмотреть количество вражеских бойцов. Что вдруг где-нибудь еще мы за деревом не заметили. Вот, посмотрели четверо, увидели четверо, и все нормально. Так, здесь очень много... Этих лесничих, лучник, лучник, два лучника, два лесничих. Какой кошмар. М -м -м. Как же мы их будем убивать там? Я здесь достану вообще или не достану дубиной потом? Вот хрен его знает. По-моему, до того не достаю. А так, наверное, вообще в бой его еще втащу. Тяну. Так, давайте, наверное, сначала хромом походим. Хотя бы развернем на себя. Одного парня. Можно, в принципе, попрятаться, пока у них браконьеры не походили. Первый ход вообще попрятаться за спинами. Его, ух ты ж, скритом дал. Их друзей за спинами браконьеров других. И э, лучники чаще всего бьют прям сквозь своих. А здесь механика такая, что если ты э, мимо... Ну, короче, в своего можешь попасть. Friendly Fire здесь включен, так что все нормально. Так, воодушевление, защиту в области союзникам. На смешку ослабить противника, чтобы он меньше урона нанес. Ну, можно, в принципе, давайте кинем. Хотя, я не знаю, добьем... Я не знаю, когда он походит, добьем мы его или нет. Пока он не походил, кинем. Ага, все нормально. Не зря я это сделал. Хорошо, он-то походил. А вот эти еще не походили. И вот мне сзади вставать как-то не с руки. А в этом случае, что мы можем сделать... Мы можем встать вот здесь, рядом. 
Это, это не проблема. Мы, конечно, сзади, когда бьем, получаем больше шанс нанести крит. Но вот таким образом мы заставим стрелять все-таки лучников по своим. Ну и продолжим аннигилировать. Так. Я бы еще потом лучником... Ну ладно, лучником потом найдем, куда стрельнуть. Можно и здесь завершить ход. Надеюсь, нас в этой битве не вынесут. О, видали, видали? Видали? Кто хитрый? Я хитрый. Так. Сейчас мы лучником походим, а потом уже голдом, наверное, э, вдарим. Хотя, наверное, потом голдом не получится. Ладно, давайте сразу вдарим. Пока броня у этого есть, то у второго уже, блин, нет. Вот это без брони 5 получил, этот с броней 6. Ну, на единичку, но зато моя. Ну, этот лучник по нам, к сожалению, ударит. Бьют э, мобы тупые по ближайшему противнику. Это очень тупо в этой игре, конечно, сделано. Но в остальном игра, в принципе, нормальная. Подправить им искусственный интеллект. Ну, я не знаю, как это вообще возможно. Уже релиз, уже, наверное, нифига не подправят. Точность 100%, неважно какая, какое расстояние, лишь бы в диапазон выстрела входило, точность всегда будет 100%. Забросили мы снасти, и эти снасти как бахнут. <laughs> Это ты про... Я понял. Вот, поплохело нашему голду, прям очень-очень жестко. Но начинается наш раунд. Спину мы сюда ударить не можем, это плохо. Так, у него 6 хп, мы сможем его добить? 6-7, хорошо, мы добиваем. Это, это хорошо, у нас еще есть кое-какой перк. И скоро сейчас передвижение останется. У нас танк должен, в принципе, танковать. А, давайте его вот так поставим. Хотя... Вдруг он сейчас походит? Вот этого я не знаю, но, блин, на него тратится тоже. Так, давайте, наверное, да, вот так вот встанем и защиту кинем, кинем на своих союзников. Это, опять же, есть возможность получить трейд, черту какую-то. Когда ты своих защищаешь, ну и вообще отношения улучшает между компанией. Здесь это тоже важно. Так, можно сделать насмешку, переагрить его на себя. Тогда я отпущу голда. Как вариант. Но это, блин, снова тратить не хочется. Ладно, надеюсь, никуда он не денется. Мы вот так прикроем еще своего. Вот так. Пусть лучники, если и будут ходить, то будут ходить по хрому бить. Э -э а, мы еще, да, один раз сходим. Я что-то не заметил этот момент. Не обратил внимания. Ладно, добиваем э -э нашей... Кремниэль Противника именно сзади Лучше всего И лучше всего вот где-нибудь вот отсюда Чтобы много ходов не тратить Можем добить через ярость Как вариант Чтобы получить дополнительный урон На следующий удар Ну я думаю не будем тратить Такие вот не казистые здесь, точнее, казистые очень довольно блеск получили черту, а это круто. Это может, может получить очко доблести. Может сгенерировать очко доблести в конце своего хода. Каждый раз, в конце каждого хода очко доблести может сгенерировать. Ну, может и не сгенерировать, это да. Так, теперь мы э, либо подходим, либо просто прячемся за спиной, опять же, у своего танка. Это не важно, не суть важно. Все равно мы не за... Арканим сейчас противника. Можно лучше спрятаться. Опа! Он нажал на капкан. Ну, идиот. И выстрелил в лучника. Я не знаю, что игра делает, каким местом она думает. Ну, чем-то думает, наверное. Я не уверен. Так. Мы можем вообще связать его боем. 
принципе, нам это ничего страшного не будет. Мы его связываем боем, и тогда... Давайте, наверное, так и сделаем. Вот так. Если в упор бить, то связываем. Окей. Сейчас, правда, потеряем хп немножечко. А вот этот, блин, а вот это... Ах ты ж! Молодец, красавчик, прям по кому надо стреляешь. Не зря я так выставляюсь. Чуть не потерял, блин, своего голда. Так. У нас все походили, кроме лучника. Лучником отсюда можно, в принципе, дол шандарахнуть, долбануть. Не знаю, попадем или нет. Ну, давайте попробуем. Сто процентов, нормально. Новый раунд. Двое наших ходит, потом противник. Двое наших. Поимка, когда у врага осталось... Ма... О, кстати, да, я забыл про поимку-то. Сейчас мы будем ловить. Мы кинем, наверное, оглушение. Вот так. 63%, правда, маленькая вероятность. Слушай, а если я вот попробую со спины кинуть? Мне тут сейчас двигаться можно. Все равно 63%. Ну ладно, кидаем. Не получилось. А теперь что делаем? Мы подходим вот сюда. И тратим одно очко на смешки. Для того, чтобы ввязать в бой... Лучника, чтобы никого у нас случайно не добили. Так, ну попробуем еще разок. Эм, наверное, лучником. Раз без разницы откуда цепи кидать. Да, тут тоже 63%. Тоже не смог. Лошара. Так, все нормально, тупканули. Так, ну... Че, ассасин теперь еще будет пытаться, что ли? Оглушение, 63. Третий раз. Третий раз не смог. Ты вы... Че такие промах и промах? Засранца вообще не могу. Ну тут только добивать остается. Ну мы добивать не будем, мы... Потому что по своему попадем, лучше подождем конца хода. Вряд ли он нас чмокнет. Не совершив ни одного действия, да. Три урона получили, ничего страшного. Ну это, конечно, жесть. Лучник, ну ты чё? Цепи. Да вы чё, чё с ними творится-то? Четвертый промах подряд. Кошмар какой-то. Так, у меня, блин, грохнут человека-то. Если сейчас опять не сработает, я не знаю. О, наконец-то! Фуф. Я уже думал, все, приплыли. Нам бы еще ХП восстановить. А он сам себе не может, да? Только союзников. Сам себя не может. Тогда этого надо как-то добить. Что-то чую не добью я. Чую не добью я. А, мы знаете, как сделаем? Мы начнем вот отсюда ходить. Ну, хотя, какая разница, все равно он урон от яда получит немножечко. Мы его окружим. Это урона будет больше. Сейчас главное правильно размахнуться, чтобы своих не задеть. Вот так. Плюс по броне. 12 крит, все дела. Отлично. Так, а лучник походил уже. Ну ладно. О, три. Три очка хп ему оставили. Отлично. То есть мы теперь сможем, в принципе его тоже попробовать оглушить. Чем меньше хп, тем больше вероятность его оглушить. Так, кто у нас будет оглушать? Я вот думаю... 
Ремниэль у нас добивает. Ну ладно, пусть тоже оглушает, пытается. 87% получилось. Она же прошлую... Да, она, получается, двоих оглушила в этом раунде. Ткань это хорошо. Снова поврежденный кинжал, который мы уже продавали. 26 крон. Это все замечательно. А, чинимся. Наверное, еще будут бои, возможные бои, так что лучше починиться. Мы получили много повреждений, поэтому у нас есть ранение. Придется тратить... А, исцелить всех за одну бутылку всего. Мощное лекарство. Или это не всех будет? А, ну всех своих, понятно. То есть на бандитов это не распространяется. Пустая склянка у нас осталась от лекарства. Это довольно-таки милый бонус в этой игре есть. Это мне нравится очень. Прошу пощады, уважаемые господа, пощадите нас. Мы не собирались причинять вам вреда, поверьте, мы лишь хотели припугнуть вас и отобрать ваши кроны. Прошу, пожалейте меня. Понимаю, это было недопустимо, но Гозенберг требует столько золота за переход границы, что у нас не было другого выбора. Нам остается лишь грабить путников. Дать 200 золота или дать пограничный пропуск. Охренеть. Или прикончить. Вот тут вариант, я капец. А не дать ему пограничный пропуск из 200 золота нету, не приканчивая его. Странный вариант. Так, мы с вами устали. А я слышу, что, по-моему, по нашу душу побежали кабаны. А мы уставшие, там получаем дебаф жесткий. Давайте тогда хотя бы немножечко качнемся. Так, голд, голд. Авангард, вот эта офигенная тема, он тут неудержимый натиск, это, конечно же, для гномов будет странно бегать по полю боя и всем навешивать люли. О, кстати, силу двоечку дали прям сами, замечательно. Здесь карьерные планы, чтобы добавить один, мы здесь, наверное, не добавится, да, но не добавляется, то есть тут только Туда, где нету двоечки. Понятно. Нам сила нужна. Все равно нужна сила. Так, хорошо, мы это сделали. Что мне там надо было? Кто-то на нас пошел в атаку. Я думаю, кабаны развернулись, увидели. Сейчас мы как-то можем подготовиться к их нападению. Отбежать, по-моему, уже не можем. Да, да, не можем. Давай драться. А, три хлеба кидаешь, короче, кабаны не нападают. Я думаю, ладно, у нас, в принципе, броня починена, хп тоже установлено. Поэтому пойдем дальше качаться. Три кабана всего как-нибудь осилим. Ух, не знаю, не знаю. Боброва, Бобрева, Кабаньева. Времени суток. Всем бобра, всем добра. Так... Так, так, так. Бухло здесь валюта универсальная, а то как? Как тут с двойными кинжалами? Здесь есть во вторую руку кинжалы, которыми, которые можно бросать. А вот что прям двумя кинжалами, я такого не знаю. Может быть есть. Вот сюда дополнительное снаряжение. Тут можно кинжалы, топоры, э, всякие огненные бомбы или там какие-нибудь еще что-то там. Ну, всякую вот это вот. Все, что бросать в противника. Все, что можно бросить. Так. Я думаю, может быть, вот здесь расставится. Будет получше. Здесь мы вот отсюда побежим сейчас первым. У нас а, м, жопа. У нас сила ловко снижена на 30% из-за усталости. Так, да. Вот так мы сделаем. Вот этого даже сюда поставим. Ага. Как-то так. Хорошо, поехали. Первым вот этим походим. 
Сначала подбежим сюда. Прицеливаемся. У нас одно очко всего. И не добегаем. Да ладно. А, погоди. А, мне надо... Во, 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 тихо, тихо. Вот оно. Вот так надо сделать. А я могу сначала ударить же? Блин, а я потому не ударю. Так, погоди. А если вот так встану? Вот так сначала ударим, а потом побежим. Так же можно, я так понимаю. Откуда я отсюда бежал? Да. Во, отлично. Вот он за один ход нанес урона... Я не знаю, ну где-то 30% общей, общего урона по всей пати. Так, еще дальше могу отбежать, в принципе. Но имеет смысл встать куда-нибудь, я не знаю, за спину, чтобы начинать окружать противника. Ну почему за спину? Потому что... Так, а эльф как потом подойдет там с ковырялкой? Да пади подойдет. А давайте рядом вот здесь встанем, не будем за спину вставать. Даже вот так и останемся, нормально. Что-то я рискнул жестко Могли же сейчас кабаны походить Так, подойдем сюда и ударим его Свяжем боем Развернем спину Нашему эльфу Теперь кабаны по идее по хрому должны Да, по хрому, хром у нас бронированный Ему пофигу Блин, камера вечно назад отъезжает Или это я так откидываю Вот так получше все-таки смотрится Ну и в спину, за точкой Огонь если что, добьем лучником. Один с крита, да, добиваем лучником тут явно. А, можно, в принципе, уже в окружении тут таком жестком не стоять. Давайте сюда отойдем. Кабан успел походить. Вот ты, скотина, два урона нанес нашей броне. Ну, это я так... Брюзжу. Ярость. Воодушевление. Воодушевление позволяет нам повысить урон на 50%. Так что тоже неплохая штука. Чем больше суммарной воли у вашего отряда, тем быстрее вы это воодушевление наберете. Тем меньше противников надо убить для воодушевления. Так, связан боем вот этот противник. То есть его опять же имеет смысл в спину ударить. Подойти. Ну, либо сначала... Булавой махнуть, чтобы никого случайно из своих не задеть. Давайте вот отсюда махнем. Нет, надо поближе, наверное. А, нет, давайте отсюда махнем, потом поближе встанем. Вот так. Ты что такой? Не задевающий. Нет, придется в упор вставать. Боюсь, как бы не загреть вот этого кабана. Не, вроде не загрел, нормально. Конец хода. Кабан успевает походить. Блин, ах ты ж гад. Так, но ну мы сейчас лучником походим. Были бы веревки, мы бы их, конечно, забрали себе. Нет, мы не отпустим. Хотя, можно начинать копить. В принципе, одного кабана можно отпустить, да? Кабаны ни о чем. Хрен с ним, пусть бегут. Отпустим. Сейчас я вам покажу, что я делаю. В кодексе есть какая-то ачивка. Сейчас я ее посмотрю. Ой, не ты. Великодушный. Вот она. Позволь... Позвольте не менее 10 врагам сбежать с поля боя после падения боевого духа. Вот мы одного отпустили. Тут много всяких разных ачивок интересных. Многие из них скрыты. Пока. Пока не начнешь выполнять. А, Гелель у нас лапается. А, помнишь, что кабаны звереют при смерти своего? Нет, кстати, я это уже забыл совсем. Хорошо, что ты сказал. Так, лучник. Лучника славная поддержка такое себе. Каждый раз, когда убивает врага, дается одно очко. Так, это тоже не пойдет. Так, поддержка или славная победа? При убийстве врага получать. Я не знаю, по-моему, поддержка я тоже неплохо лучниками могу 
зарабатывать. Но это если два лучника будет. А вот сейчас шут его знает. Под своих вставать. Ну да, будем под своих за спины прятаться, если что. Отбежал, стрельнул, забежал. Тут, в принципе, ходить можно до выстрела и после выстрела. Помните, я вам говорил, волю и движение будем все равно до 15 докачивать. Раз нам дали волю две штучки, будем качать. Это нам позволит ускорить, ускорить получение во время боя вот этого дополнительного бафа на 50% к урону. Это мы все съедим прямо сейчас. Останки животных. Шкуру, точнее тут кожа написана. Смазка. Так, чиним броню. Отбираем, продолжаем. Мы очень мало получили опыта. Так, нам бы где-нибудь... Где на нас не нападут... О, кстати. Мы все равно сюда пойдем. Идем в лес. Может быть, нас там никто не найдет. Но хрен его знает. Так, что-то мы можем скрафтить еще. Не скрафченный. Лагерный сундук. А можем, в принципе. Вор понемногу продает украденные предметы на привалах. Положите предметы, которые хотите сохранить. Ну, довольно странно. Шут с ним давайте изготовим. Надо еще назначить не забыть повара. Так, кто у нас вор? Во, кстати, Антик у нас в команде есть, прикиньте. Вот дела, и сразу повар. Правда, это баба. Ну, или какой-то нетрадиционный Антик. Так, дружить мы с ним. Ну, ладно, давайте подружим. Кстати, а какое у него... Какая у него характеристика? Трудяга, грузоподъемность, уверенность. Слушай, можно, наверное, его даже забрать. Воля у него повышенная. Грузоподъемность. Для того, чтобы нам его завербовать, не может выполнять задачи. А то есть он у нас поворота сможет выполнять? Вроде сможет. Так. Сюда вора. Снова вспоминаю, где у меня вор. А, ну вот же вор. Тебя сюда посадим. К костру. Так, лагерь... Как, как ты к нему вообще? С этой стороны, да? Тогда надо его вот сюда поставить. Блин, а где он у меня? Точно... Не пойму. Как он там? Вот так? Да. Все, отлично. Все рядышком стоят. Это замечательно. Эм, так, скрафтить, скрафтить. Я вроде все скрафтил, что мог. Открываем одно очко. Новое чего-нибудь. Рационы. Отряд на три еды меньше ест. Во имя денег, кроны, получаемые после битвы, повышены на 5%. Реставрация, ремонт, помните, да? Вот у нас во имя денег открылось. Я думаю, это нам и взять. Так, также у нас всякая еда, типа жареная свинина открылась. А, у нас есть и... А, нет, соли у нас нету, так что мы нифига не приготовим. К сожалению, сейчас открывать смысла нету большого. Сидельные сумки Мастерская Мастерскую тоже пока не скрафтим Так что открывать, наверное, не стоит Так И Сидельные сумки не скрафтим Так, тогда лучше все-таки отсюда мы что-нибудь откроем Я думаю, во имя денег Крон получаемый после битвы 
пусть будет. Если хотите что-то, чтобы я открыл, то пишите. Следующим откроем то, что вы скажете. Все. Жрачку скидываем. Сырое тут можно есть, нельзя и хрен его знает. Да, наверное, можно, рыбу жрали. Рыбу ж как-то ели. Ладно, пойдет и так. Уровень опасности низкий, средний. Ну, это самый минимальный, который у нас отряд может получить. Пока нет других строений в лагере, которые понижают опасность. Так, хорошо. 2 очка, 2 из 6. Воевать пока не очень эффективно можно, но можно. Сэкономили мы или нет, кстати, я что-то не знаю. 25, ну-ка давайте попробуем отодвинем. 27, мы сэкономили еду, замечательно. Все хорошо получилось. Так, пути, мы что-то тут разблокировали. Эрудит, потратьте не менее 5 очков знаний, хорошо, потратили. Ну и дальше можно будет еще не менее 5 очков потратить. Ммм... Бежим мы сейчас, лутаем все, что здесь оставшееся есть. У нас еще место в сумках имеется. Это мы просто подбираем, нам здесь сундук не нужен. Ух ты ж, блин, чем больше дальше иду, тем больше вижу. Здесь небольшие баги с карты есть, поэтому приходится вертеть, ну ты иди. Так, ну в принципе можно дорогу до конца уже добежать, раз мы уже тут... Я думаю, да. Сейчас покажу, куда мы бежим. Карту мира я еще не включал. Вот эту дорогу вот сейчас э, до конца добегаем. И здесь тупик будет. Ну, там не тупик, другая провинция. Но мы туда пока не сможем все равно попасть. И потом назад вернемся. А, назад вернемся через тюрьму. Хотел через верх, но нам же надо сдать еще двух персонажей. Сейчас желательно просто надолго здесь не задерживаться там цветы здесь. Блин, тоже руда. Но опять бежать еще до руды. Не знаю, но руда нужна. Так, там больше бежать некуда. Грибочки. Там какая-то, по-моему, ага. Что-то можно залутать. Чей-то трупик. Так, вишня, вино, пиво. Ну, эту валюту мы, наверное, будем продавать. Что нам она? Все равно не пьющие. Я сказал, не пьющие гномы. Сердитые, но не пьющие. Так, бежим сюда, еще дерево возьмем. Хотя вот оно, не знаю, нужно ли нам вообще. Как-то карту до конца уж. Слушай, а где тут дорога? Тут уже раньше она до конца шла, и тут провинция была новая. Чуть не вижу сейчас. Странно. До города, по-моему, не успеем добежать. Надо будет крючки крафтить. Хотя мы тут грибов набрали, грибов сожрем. Сколько один гриб дает? Два. И вишня два дает. Ну, в общем, наверное... Да нет, хватит у нас на два дня еды. Ладно, давай на лесную ферму еще зайдем. Может, тут что своруем? У нас подозрение уменьшилось до нуля. Так что можно продолжать воровать. Коноплю подобрали. Конопля бесплатная, не надо ее воровать. Трупов что-то тут прям... Или это грядки? А, это грядки. А я думал, тут по... это... Поназакапывали людей, а тут поназакапывали семена. Так, вот тут наверху использовать отмычку можно. Давайте используем. Отмычки здесь очень легко, если вы Fallout играли. Главное слушать. Что-то я не понял. Сюда что ли? <гас> я сломал. Говорю, ну вот так вот. Говорю, легко, легко, оно. Видите как? Что-то я не услышал там ни черта. Можно громче было сделать Но мы сейчас скрафтим нам Ничего страшного 
Похоронили картошку, не говори. Так, отмычка изготовить. Гномы не пьющие пиво. Нету у нас пива или есть? Блин, пиво. Они любят Эль. Не любят они пиво, они любят Эль. Так, еще разочек. М, осталось. А, вон она где. Вот она где была. Так, теперь под мастерием. Уходи. Э -э ловкость плюс один, критический удар плюс два. Отлично. Мы нашли мячик. Шар для побоища. Кожаный мяч мало чего стоит вне поля для побоищ. Это безделушка и только продавать. Только лишь продать. Так, вот здесь можно еще один украсть. Ага, трактат о чуме. Ах ты ж, шанс есть, что будет сотня. Хрен с ним. Шестьдесят восемь, отлично. Не сотня. И мы сразу же исследуем. То есть у нас нету ворованной, ворованного предмета больше. Хорошо. Так, что-нибудь из знаний мы с вами должны изучить. Что полезно это осталось? Материал для починки экономить. Еду экономить. Очки доблести повысить максимальные. Контракты, град на град. Это все потом. Экономия. Реставрацию, может быть, сейчас сделать. Это а что-то у нас уже мало становится. Может, нам и не хватит. Не знаю, насколько это полезно вообще. Ну, ладно. Пусть будет. Больше я здесь ничего не вижу. Если кошку увидите, говорите. Будем гладить. Но я тут не вижу кошек. Торий. Я слышал, что моя жена вам сказала, знаете, она права, в какой-то момент э, я и на нее накинусь. Делайте, что должно, я лучше умру, чем причиню ей вред. Нам нужна волчатина 5 штук, чтобы его завербовать. Или прикончить и получить 3, зл... 3 крови зараженных. Давайте прикончим. Погоди, а мы можем его посмотреть? Черт, нету. С топором. С топором. Гном с топором, но только не с двуручным. Гном, если только... Да нафиг мне еще один танк. Нет, мы тебя прикончим. Получили зараженную кровь. Так, зачем я тебя рассматриваю? Да дарует всевидящее око мне сила продолжить жить без него. Как же ты будешь жить-то без него? Я не знаю. Вроде ничего не просмотрели. Вроде бы ничего больше не вижу, чтобы что-то подсвечивалось. Пошли дальше. Так, что-то по лесам больше не хочу идти. У нас, блин, уже совсем усталость плохо. Хотя... Опа. Сколько там их? Четверо? Тихо. Не беги за нами. Не беги. Так, второй уровень. Пять кабанов. Второго уровня. Блин, я там слишком долго бежал. И поэтому... Так, ладно. Пять. Да поди сможем как-нибудь. Надо только потихонечку их убивать. А те кабаны первого, по-моему, да, были три? Да, у этих 28 хп. Тут уже все плохо. Пять. Так, я троих вижу, а где еще двое? А, наверное, в тумане сидят, да? В каком-то из... Три тумана разных. 
В каком-то из них они сидят. Лучника в серединку тогда поставим. Этот у нас сюда пробежится. Ворот его вперед, чтобы он выбежал. Да, наверное, чтобы он вперед выбежал, чтобы все рядышком были. Это самый-самый оптимальный вариант. Да, давайте так попробуем. Потом ходит противник какой-то. Неизвестно, кого он клюнет. Лишь бы не эльфичку нашу. Не знаю, где тут противник. Надеюсь, вот здесь. Кстати, капкан еще стоит. Капканы, блин, тоже надо смотреть внимательно, чтобы не попасться. Вон тут еще капкан стоит. Тут можно вот так сделать. Если здесь есть кабаны, то они ринутся через капкан хотя бы. На кре Кремниэль. Ладно. Пока так. Так, а если я вот так сделаю, а потом вот здесь вот ударю? Хорошо. Это мне как надо встать, чтобы ударить? О, вот так, семь каждому. Хорошие удары. А, тогда-то мы еще ослабленные были, когда против тех кабанов воевали. Сейчас-то мы уже не ослабленные. Нифига. Так, я прикрою, наверное, нашего эльфа. Эльфийку. О, где-то кабан походил, но где походил, хрен бы его знал. Видимо, здесь, слушай, что тут туманом заросло все. Прикольная карта. Я в такое еще не видел, такого еще не играл. А, у них тут еще замедление, да, мы накидываем? Движение снижается вдвое, отлично. То есть, да, вот этот кабан вообще афкашный вышел из боя. Так. Нам бы ее выдернуть по-хорошему. Давай, наверное, вот так сделаем. Потом как лучницы это добивать? Я хочу вот этого потом добить лучником. Не получится, да? Сюда вставать нельзя. Ну ладно, сюда встанем. Ух ты, все туманом затягивается. Просто колющим ударом кольнем. Свяжем боем. Чтобы вот этого закрыть. И вот этого тоже свяжем боем потом кабана. Если получится. Ага, он сам. Сам на нас напал еще и в спину. Ну там не в спину, но скритом. Сбоку ударил. Так, я... Стану рядом со своим и дам ему броню дополнительную. Она дает... Э, ну, короче, на 20% больше, уро, э, больше брони. Ну как, меньше урона получит. Страж леса. Желательно добивать их вообще всех одновременно. Воодушевление что-то не хочу пока тратить. Давайте потратим. На два хода защита повышена. Свяжем боем кабана. И у нас остался один лучник. Не походивший. Лучше опять же стрельнуть и подойти к своему. Поближе. А, ну и вообще закончить ход, да, рядом со своим. 
О, че это 82%, непорядок. Так надо стрельнуть. Так надо стрельнуть. Хорошо, раздамажили. Блин, рядом со своим не встану. Да чтоб тебя чуть-чуть не хватило. Одного миллиметра. Так, все. Противники все пятеро походили. Видим только троих. И сейчас надо как-то быстро их всех перегрохать. Перебить. Этот отбежать не сможешь, чтобы двоих ударить. Это плохо. А мы не добиваем. Хочу в окружении еще нормально взять, не получается. Так, мы, короче, сделаем вот так. Этим сейчас все. Ну, кабан появился. Так, теперь вот этим добиваем и... Вс... Блин. И как нам сделать там? Как бы нам вот, вот в этого кабана шандарахнуть-то убить? Я что-то все равно не попаду. Хотя, может, попаду. А, в своего еще 15%. Пока если отсюда. 60%. Ну, попробуем. Блин, не попал. Зараза, сейчас бы убил уже. Так. Тогда ладно. У них ярость. Хочу освободить место для нашего голда, чтобы он подошел сюда и долбанул сразу по двум кабанам. Одного из них добил. Поэтому можно на смешку, в принципе, кинуть. И развернуть его сразу. Так, что получится, не получится? Блин, не получается по второму кабану Шинда. Да как так-то? Чуть-чуть мешает. Ну ладно, он все равно походил уже. Этого ударим. Блин, такой, такая растрата жалко вообще. Опять миллиметра не хватает. Надо подлиннее ему, подлиннее надо молот. Как-то сюда что ли встать, чтобы он защитил. Пейку без брони. А, вот они. Все, последние кабаны теперь известно, где находятся. Быстрые. Ладно, не буду церемониться. Блин, я же хотел подойти сюда. <свист> Что-то не на то нажал, короче. Ладно. А что я тут у него нажал? Так.
Переагрить не получится. Ладно, у тебя хотя бы броня есть. Надо вот так встать, закрыть. Нет, не получилось переагрить. Так оно не работает. Так, вот так, отлично. Вырваться бы убежать, но тут не вырвешься. Этим тоже начать карать не получается. Блин, как неудачно расположение. Два раза дубины и не махнул по всем. Плохо. Не применил на максимум скиллы. Так. Мы сейчас, наверное, этого мы и так добьем или нет? 6-7 не добиваем. Тобой надо все-таки добивать. Так, добиваем, мы получаем воодушевление сразу, да? И получается, урон у нас будет повышенный. Это так-то хорошо. Ты что, не добиваешь еще? Добиваешь. Но у них ярость растет при этом. У них еще и ярость растет. Просто сюда встанем. Мы хотя бы защиту поднимем нашему лучнику. Блин, не успел. В любом случае его добивать кабана этого надо. И к вам не сожрете вы меня, наверное. Десять хп. Сейчас попробуем. Надеюсь, он не походит, кабан этот. Надеюсь, другой сейчас будет ходить. Но хрен его знает, какой будет ходить. Сейчас сюда пока встанем. Поддержку броню дадим. Блин, этот все-таки. Ну ладно. Что там, 3 хп? Ты сам добьешь. 2-3, неизвестно. Ты этот точно добьет. Так что будем наверняка работать. Блин, а зачем я это сделал сейчас? Одиннадцать. Так, закончить ход надо рядом со своим союзником. Давайте здесь встанем. Рядом с кабаном заодно тоже нормально. Ага, это я вырвусь, а он еще не ходил. А так я ударю, блин, по своим. А, что я сделал? Не убил. А, я же еще ударить смогу сзади, точно. Нормально все. Все нормально. Я так и хотел. Так и было задумано. Блин, еле раскидал кабанов. Как Чиним все. Кто-то лапнулся прям замечательно. 
Ой, ну пора идти крафтить уже броню. Пора броню, блин, где-то железную руду еще брать. Так, сейчас по пути где-нибудь насобираем. Так. Закончить бой рядом с противником, не вовлекаясь в бой. Или убивая врага. Добивание, наверное, возьмем. Да. Движение дополнительное берем. Пока дают, берем. Хорошо. Блин, опять все устали. Еще как устали. Эх, пока есть возможность, добежим до сюда. Вот здесь можно отдыхать безопасно. Там на нас никто не нападет. А! Погранище где здесь? Блин, здесь. Значит, не сможем туда дойти. Так, у нас что-то в кодексе открылось. Исследователь. Пять мест обнаружить хорошо. Обнаружили. Тут торговец же вроде где-то был. Или не тут? Тут либо деньги, либо пропуск. А ты кто? А, тебе тоже деньги, пропуск. Все хотят денег от нас здесь. Никто нам не хочет сам давать деньги. Понятно. Не пройти. Пока что. Ладно. Что нам тут напишут? Средняя опасность. Так, понятно. Станки сжираем. Свинину сжираем. И что там нам надо будет? Вот так, наверное, отдыхаем. Пойдет. Никто на нас тут не нападет. Так, хорошо. Мы изготовили сырье. Почему сырье называется? Ну, инструменты же. Так, может быть, что-то подкрафтить сможем. Факел, кстати, мы еще не открывали. Давайте факел скрафтим. Смазка потратится. Ничего страшного. Факел, кстати, можно вот уже во вторую руку одеть нашему ловкачу зрение плюс 5 критический удар плюс 3 навык удар факелом свет 6 а вот это уже тема негативного вроде ничего не дается ну а эффектность вообще отличная интересно он когда-нибудь сгорит Так, больше никому мы во вторую руку не можем ничего дать. Ну, только хрому, если вместо щита, наверное, не знаю. Но, ладно, не будем придуриваться. Так, кинжал все верно, плохой. Что там еще можем скрафтить? Мы и без подмастерья, кстати, спокойно крафтим. Нет, больше ничего не скрафтить. Две веревки, если скрафтим, то сможем палатку сделать. Ну, мы только одну сможем скрафтить. Ну, давайте хотя бы одну. Очки опыта все равно не лишние. Так, хорошо. Справочники, что мы здесь возьмем? А, грузоподъемность, дипломаты. Может быть, подкупим? Вот что я думаю. Подкопить на кузнечные навыки. Потому что тут что есть, вот оно либо пока нам не надо, либо вообще нам не надо. Да, подкопим. Чутка подкопим. Так, а что насчет сундука? Лагерный сундук, который типа продает время от времени эти вещи ворованные. А не ворованные он тоже продаст или нет? Что-то его знает. Ну давайте скинем то, что на надо продать. Вдруг продаст. 
Итак, мы идем сейчас, сдаем... Угу. Бандюк. Это пока оставляем. Силы есть. Грибы. Как я их не... На... Рассадник крыс нашли. Замечательно, не будем нападать. Пока я что-то боюсь на рассадник нападать. Можно изучить столбик. Запад Штромкап. Восток лесная ферма. Ну, на лесной ферме мы уже были. Так, пошли в этот самый. В тюрьму. Деньги заберем. О, грибочки. Нафиг они мне нужны, но там дерево еще мы забыли забрать. Во время следующего привала надо будет заплатить 64 золотых. У нас, в принципе, деньги есть. Можем хоть сейчас отдать. На самом деле, сейчас не можем. Вот раньше, по-моему, можно было на бетке сразу отдать деньги, как только написали. Или я с братками путаю? Нет, я, я по-моему, с братками путаю. Рыбка еще не отреспаунилась. Жалко. Выдать пленного розыск понижается. Кстати, заметьте, на двадцатку. Выбрать разбойника. 55 за антика. Блин, антика оставить. Ладно, не будем антика оставлять. Наверное, кто меня смотрит сейчас, никто и не знает, кто такой антик. Если знаете, кто-нибудь напишите. Так. И возьмем себе еще... А. Цепи нам возвращают, так что их не надо каждый раз покупать. А это же замечательно. Также мы можем продать э, то, что мы там в сундук в этот положили. Блин, теперь опять в этот сундук, что ли, лезть? Украсть у нее эфир. Циник знает Антика. Евгений говорит, Антика в рабство. Так... 90... Да, давайте подождем 55-95, потом украдем Подождем, пока сильнее упадет Потому что 95 все-таки Не хочу до сотни доводить, там на нас будут кидаться Просто жестко О, белый волк, да ладно, поговорить с белым волком можно Морозный укус Откуда у них тут белый волк взялся? Раньше не было Сила, пьяница, косолапость Пьяница, косолапость Я понял, как он попался Короче Антик, вон он стоит. <смех> Повар наш. <смех> Без чер, черты обнулились. А черты у него там какие-то хорошие две штуки были. Так, тут, э, по-моему, нету секреток, да, в тюрьме? Не было. Ладно. <смех> Прикольно. А, ну, ладно, деньги нам все равно не к спеху. В городе продадим. Лишний лут. По дороге вроде как быстрее бегает. Так что будем по дороге бегать. Раз рыба не отреспаунилась, я думаю, что и железная руда еще не восстановилась. Ну блин, у нас ее мало. Во! Восстановилась, смотри, здесь. Где мы начали игру. Почему-то восстановилась. Четыре штучки. Может быть, слушай... А, а что у нас тут? Ворованное что-то есть, я помню. Точно, две болотных петрушки. Так, мы их сюда сначала. Ага, а сюда что-то надо положить. Так, клыки, наверное, положим. Мы еще к охотникам не скоро. Пойдем. Все, пусть просто тут они лежат. Можно, в принципе, что-нибудь тяжелое еще скидывать, если что-нибудь там накопили очень много. Но у нас э, очень много чего-то такого нет. Вот это мы сейчас продадим просто тупо. Так, и нормально все будет. У нас пути. Угу. А мы сборщик. Соберите 50 единицов, единицов ресурсов. Замечательно разговариваем. Цветочки. Цветочки вот мы как раз и положим. Кладем все. Хотя я петрушку вообще хотел для крафта использовать. Для крафта, в принципе, оно нормально. Нафига мне? Не. Это мы вернем. Отсюда достанем. 
на болотную петрушку обратно положу мне. Пусть в крафте будет. Тут можно, можно через паузу работать, тут можно все раскладывать, как вам заблагорассудится. То есть это дело такое довольно удобное в этом ящике. Мутить свои мутки, дела прибаутки. Открытиями мы заработали. Ой, 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 ой. Кто там на? Я думал, люди, блин, еще бегут с кабанами вместе. Думаю, кто такие? Я боюсь тех, кого не знаю. Фуф, так, ладно, мы добрались до кузни. Голд, товарищ рыбак под мастерией. Вот воля и критические удары. Вот я ему сейчас поменяю. И посмотрю, сбросится ли понус от подмастерья. Воля плюс один, критический плюс два. Так, воля от рыбака плюс один от подмастерья. Видите, здесь написано даже. Ну, по идее, должно сброситься. Так, мы открыли. Если сбросится, то плохо. Эксперимент прошел удачно, но не успешно. Весь опыт, полученный в профессии рыбак уровня подмастерья. Мы только опыт потеряем. Это фигня. Так, смотрим. Воля... У, -у, -у все сбрасывается. Короче... Толку нету копить одному персонажу все эти перки. Ну или хотя бы по одному уровню. Первый уровень это быстро качаются. А -а -а, Забазаривай. Антик будет забазаривать. Это не говори. Силы мизер. Так, ладно. Мизеры тоже хорошо. Что мы тут будем скувать? Давайте что-нибудь скуем. Продадим еще, пока я не забыл. Всякое ненужное. Все вроде. Продали всякое ненужное. Теперь попробуем что-нибудь скувать всякое нужное. Здесь что-то нужное найдем. Так, круглый щит. А, давайте, наверное, круглый щит не будем сейчас ковать. Там потом можно открыть сразу следующий щит. Он там не сильно дороже стоит. Крафт Баклер, по-моему, что-то такое. Насчет лохмотии. Вот базовая броня нам в любом случае потра... А, ну блин, все равно ковать. Да, придется ковать. Один-то точно ковать придется. Ковать очень легко, в принципе. Тут не бойтесь пропускать вот эти засветы. Приловчиться и нормально. По-моему, сделали еще медленнее, потому что в бетке у меня бывало, я промахивался, вот в релизной версии уже хрен промахнешься. Второй уровень. Здесь довольно сложно получить зато третий уровень. Три звезды. Ну или там три дырки. Четыре дырки. Но, в принципе, вот именно во время засвета нажать кнопку, в принципе, успеваешь. Так, ну снова открываем. Лохмотья создадим теперь. Две дырки. Кузнец под мастерией. Может изучать чертежи и ковать предметы уровня... Вот это нам нужно. Теперь мы от... А, и можно еще вот эту фигню, конечно, скрафтим. Давайте пока не будем. А нам бы что-нибудь толковое скрафтить. А толковое это у нас... А... Ну, либо баклер открывать сейчас. Это просто баклер для одного человечка. Либо откроем... Давайте, наверное, двуручный молот. Железный молот. Пошучу сейчас, чтобы крафтить получше. Это шутка. Кто, кто поверит. Булава с шипами мы не можем ее пока, по-моему, носить вместо молота. Тут молот по-любому. А, ну тут ли, только один молот. Очко потратим только ради одного молота. Такое себе тоже, да? А, нет. А, да. Только ради одного молота. Так, здесь лук и нож можем. Кинжал. Вот тут тоже важная, вот, хорошая тема. Вот здесь тоже интересная 
Тут полный набор. Короче, вот эти три мы открываем. Как раз у нас три очка есть. Мы э, всех, кроме нашего танка, в принципе, и даже танка приоденем. Да, танка приоденем, только оружие ему не дадим. И броню. Вот ору... броня, ну, как щит, и оружие для танка. Все, а всех остальных мы, в принципе, уже можем снаряжать. Или нет? Двуручный ржавый фальшон. А, железный фальшон. Железный кинжал. Это для этого. Средняя броня. Уже можем крафтить. Ну, мало у нас, конечно, ресурсов. Железный кинжал. Если мы его скрафтим, то получим вот этот самый колющий удар, повышающий шанс критического попадания на 30%. То, что у нас сейчас есть. Но плюс здесь у нас еще и ловкость. Так что, я думаю, крафтим. Это прям вообще огонь для нашего ДД. Да, он у нас дамагер. Надо ему в первую очередь все крафтить. Уровень 3, 2 звезды, 8 ловкости вместо 6. Хорошо. Так, ну и все кончилось, все закончилось. Теперь чисто ради очков можно, конечно, тоже покрафтить серпы. И вот, вот она, вот эта штука во вторую руку берется, кидается. Метательная. Метательный серп. А, он у нас... Случайный штраф применяет 30% вероятность. Цель наносит 20-50% урона. Дает еще оборону, плюс 5, кстати. Можно вместо щита таскать, как бы, наверное. Так, этот у нас скрит удар повышает вообще на 3% персонажу. Игнорирует броню, наносит урон от ловкости. Вот это можно дать и нашему, опять же, ДД. И повысить ему критический удар. Не шанс попадания... Не шанс критического урона. Подожди, что такое критический удар? Я опять запутал. Тут удар и урон есть. Да, урон это урон, а удар это удар. Шанс удара, что попадешь, шанс урона, что м -м, высокий уровень урона будет. Тут именно удар, шанс попадания. Критический шанс попадания плюс 3%. Ну, хорошая штука. Можно и взять. А тут сам урон 5%. Но тут от силы идет. Эм, может быть, все-таки вместо факела дать. Что у нас там у него сейчас факел делает? Критический удар. 3%, те же самые 3%, да? Ну да. Не, наверное, вместо факела не будем пока крафтить. Так, пойдет и так. А, прикупили что-то. Ага, двух тузов на мизере. Чего? Мизер хорош, только не ловленный. Чего-то я тебя не понимаю, циник, видать, я не в теме. Что ты имеешь в виду? Так, а, вооружаемся кинжалом. Броня, лохмотья. Хрому пока дать броню, я думаю. Ему как бы это важнее, мал-мал. Еще голду может перепасть, поэтому ему рыбацкие лохмоти. Ну вот это уже все продавать можно. А, еще щит я хрому не дал. А, я же хрому щит скрафтил. Ну, правда, не супер топовый, но все-таки скрафтил, так что я молодец. Так, угу. остальное мы все продаем. Скидываем. Ага, еще можно на рынок зайти, посмотреть, что у них продается здесь. Я вот совсем про это забыл. Рынок три зайца. Я не играю в преферансы, я не знаю, что это такое. Ну, игра знаешь, что такое, но я не играл. Так, спасибо, что довели меня до рынка. О, мы 15 золотых получили. А, всевидящему оку они тут какому-то молятся. Не тому они молятся. Кстати, а мы свою, свой отряд никак не назвали. А почему? Почему нас не спросили, как мы называем свой отряд? Ну ладно. 
По-моему, должно быть это дело. Даем хлеб, получаем 10 влияния. Он за нас будет молиться. А вот он и торговец. У тебя ничего нету. Какой же ты торговец после этого? Так. Вот здесь мы можем что-то прикупить. Кожу, например. Можно, в принципе, все купить. Но я думаю, до десятки дотянем. Зачем нам вся? А, веревки, помните, нам надо было еще одну скрафтить, чтобы там что-то скрафтить? Я-то помню. Красть пока ничего не будем. Сразу займемся крафтом чего-то, что я там хотел. А, палатку, по-моему. Веревка. Зачем нам палатка? Тут, блин, ресурсы нужны хорошие на палатку. Пока не будем. Давайте еще раз вернемся к кузнецу. Так, еду дешевая. Дешевая еда есть? Нету. А у тебя тоже нету дешевой еды. Так, у нас еды пока хватает. Хорошо. Так, здесь никаких... А, вот тут чувак же есть. Я, короче, умираю с городу. Давайте отполирую вашу брони. броню. Э -э он сбежал. И 20 золотых у нас украл. Мы его как-нибудь найдем и что-нибудь с ним сделаем. Что-нибудь интересное. Так. Градская ратуша. Здесь задания, по-моему, нету. На тех пьяниц. -то. Где же я задание это брал? Я уже не помню. А, секреток здесь тоже, по-моему, нету, нету. Так, у алхимика тоже секреток нет, но саму алхимию надо открыть. Все, алхимию открыли, это ловкость. Плюс один к ловкости, так что можно будет ее тоже кому-нибудь из наших ловкачей давать, если какого-нибудь еще одного завербуем. Так. Поговорить с ней, что он тут расскажет. Исцелить нас может. 55-95, везде одинаковое количество. Подозрение падает. Заостряющее масло. Этим мы покрываем маслом свое оружие. По-моему. Чистый экстракт. А где чистый экстракт берется? Непонятно. Ну ладно, не буду пока ничего покупать, воровать. Покупать, воровать. Изготавливать. Так, алхимика все равно нету. Так, и пойдем еще раз к кузнецу посмотрим. То, что я коже добавил, нам только... О, жилетка с подбоем, да, можно... Давайте скрафтим. Легкая броня. Надо крафтить. Привет, привет. Расскажи, как у тебя дела? Нормально? Лекс, что ли, подошел? Отлично у меня дела. Замечательно. Так, что у нас? Нормальная бронька получилась? Нормальная. Так. Давайте сразу снарядим. Кто у нас ее, блин, может носить-то, я не помню. Ага, голд как раз. Подожди. Хром уже важнее. Потом голду. Потом, наверное, ассасину. Вот так сделаем. Это продадим.
Что, не Лекс, что ли? Ты не играл с таким ником Алексей Серединский в танки. Так что прикалываться такое себе сейчас в чатике сидеть, угорать. Я много с кем в танки играл. Так. Ага. Уж по фамилиям, сорян, не всех помню. Так, мы с вами, наверное, пока изучать ничего не будем. Нафиг оно нам надо. Одно очко пока оставим. Или на что? А, сейчас можно, кстати, на рациона потратить. На три еды, если вообще нам это надо. Mm. Повышает количество контрактов, показываемых в списке целей. Вот это мы сейчас возьмем. Начнем брать, потому что мы сейчас контракты начнем набирать. Go, посмотрим, что там нам предлагают. И надо будет за железом ломануться. Есть там одно место, которое надо будет отбить. Зачем-то нам сказали сюда зайти, что тут купить. Не буду я это ничего покупать у информатора. Так, эмиссар. Вот что меня интересует. Легкие задания. Какого-то типа с отрядом. Ну, это просто отряд бегающий. Разбойников всяких, которые мы убиваем. Это обычные квесты. Так, еще неопытные охотники. Так, группа иорданцев, не подозревающих, а поджидающих их опасности, отправилась охотиться в лес Сихи. Их нужно предупредить, пока их не сожрали. Ну, какая нам разница, просто берем. Правда, в разных местах, блин, все появилось. Это плохо. Бандиты на старом маяке еще есть. Ладно, мы пока их трогать не будем, бандитов на старом маяке. Так, вот что можно, кстати, украсть без проблем. Яблочный блинчик. Тридцать пять шестьдесят, ну да, нормально. И сожрем прямо сейчас на привале. Петь лютню бы нам скрафтить. Так, кого на привал? А, кстати, ну. Я не знаю, что, будем смотреть их или не будем, ребят. Все равно у нас заказов нету, я так понимаю. Э -э ну ладно, поиграли. В принципе, здесь посмотрели. Посмотрели. Так, открыли что-то там в путях опять. Эрудита снова. Новый уровень тайн мудрости. У нас есть одно очко знания. Его на что-то можно потратить с правой стороны. Бег выносливый снова дальше. Вот это по карте, что носится, как угорелый. А спутники не пол... ну, реже получают травмы в бою. А у животных уменьшен радиус агрессии. Они быстрее перекр... прекращают погонь. Ну, в общем, опять же, для... для глобальной карты все это дело. Еще на три единицы меньше еды отряд потребляет. Это, ну, такое себе. Что-то тут на еду, блин, все завязано. Зачем? Стоимость предметов в гильдии следопытов снижена на 10%. Это нам пока не надо. Мы еще до гильдии следопытов не дошли. Сбавление агрессивного логова дает 50 влияния. Пока не планируем. Сбавляться. А вот а, насчет длительности бега или спутники. Я думаю, травмы мы уберем. Не хочу я получения травм. А, Лекс, спасибо большое. Все-таки написал свой ник хотя бы здесь. В чатике не захотел. Так, это мы сожрем. Давайте сразу, наверное... А, нет. Можно еще, в принципе, пока день не закончился, что-то тут вокруг побегать. Например, к этим сходить. Цветочки там собрать. Так, ага. Хоботок комара. Лазарский порошок во многих всяких разных рецептах нужен будет. Остальное вообще не интересно. Нет, конечно же, мы ничего не берем. Как это выглядит? Ага, просто 
Вот этот броньку продает, этот торговец, он всякую хрень продает, в том числе может, по-моему, ресурсы продавать. Ну, типа, дерево там, шкуры. Так что вокруг сейчас просто пробежимся, пока день не закончился, и назад вернемся домой. Можем еще до этого дойти, дяденьки. А, тетенька оказалась. Дядь, дяденька оказался тетенькой. Ну и бывает. Так, нагрудник следопыта. Крит высокий, движение маленькое. Оборона высокая, броня высокая. Движение уменьшает. Тут меня немножко накаляет. Тяжелая броня. Тяжелая броня. Мы ее, в принципе, можем надеть. И пока крафтить не можем, да? Можем, в принципе, ее пока не крафтить. Это мы хрому сейчас накинем, тяжелую броню. Он у нас... А, где же тут? Вот здесь. Он у нас может носить тяжелую броню, по крайней мере. Больше, по-моему, никто. Это только среднюю броню. Ну, а эти вообще еще не открыли даже легкую. Вот следующий на третьем уровне. Они откроют себе возможность носить какую-то броню необычную. Среднюю, легкую, тяжелую. Ну, короче, да, я думаю, возьмем. 90 золотых не так уж много. Пика, пикинера у нас нету. Ну, вот движение минус 2 меня только не радует. Шут с ним. Ну, и шут с тобой. Так... Одели. У нас броня еще выше, да? Не могу я так смотреть. Броня 22 у нас. Движение плюс 2. Здесь броня 19, оборона 17. Движение минус 2. Ну, в целом для отряда это будет выгодно. Кстати, он выглядит как настоящий гном теперь. Отлично. Они а, нифига не как гном. Какие-то зубы висят. Какой-то это, северный гном, короче. Так. Да, вот сюда мы запихаем. Это базовая броня. Вот базовую броню можно одеть, в принципе, на наших лучников и ассасинов. Все, избавился от всех этих фермерских лохмотий. Больше у нас таких нету. Остались только рыбацкие. Ну, это мы тоже продадим. Так, в город сразу же заходим и... Можно тут продать. На привал. Вроде бы я в городе ничего не забыл. Ожерели из зубов крота-крыса. Возможно, а может быть из зубов варга. Отряд прям рад, что я им зарплату плачу. Все. Отдыхаем. Вот раньше был прикол. То есть ты пожрал что-нибудь вкусненького, да? Во время привала. А потом обновляешь э, этот бонус. Вот этот получаемый в бою опыт повышается на 10%. По-моему, этот мы получили от этого кексика. Этот бонус обновляется в таверне. Когда ты спишь в таверне, он обновляется. То есть, по идее, можно все эти бонусы захапать и постоянно отдыхать в таверне, если ты там, конечно, будешь быстро бегать и куда-то углубляться далеко от города не будешь, имеешь возможность в таверне, то эти бонусы будут постоянно сохранены за тобой. Ну, это, наверное, уже какое-то задротство, что ли. О, какой-то вопросительный знак, ну давайте поговорим. Голд. Иногда хотелось бы где-нибудь осесть. Можно было бы стать местными наемниками, строить дома и отношения. Надоело путешествовать. Тебе, блин, опять под землю захотелось? В гном гримар? Скрыть это все и молча терпеть. Ворчать. После привала очки доблести, полученные отрядом, снизится на два. Поговорить. Получает минус один отношения с близкими спутниками. Эээ! Чё начали-то? 
Блин, потерять два очка доблести. Хандра то же самое дает, потерю очков доблести. Не хочу я, чтобы он там всех деморализовал. Давайте сразу же потерпим. Терпи давай. Так, соберем золото, вернемся в гном Гримар. Или как там? Как там наш город этот называется непонятный? Что-то я его как-то не так садил. Давай вот так посадим. Так, все нормально. Так, так, так. А, у меня даже здесь... Ах, ты же, народу не хватает. Короче, народу надо реально много. Человек 8, чтобы все было хорошо. Так. Куда супер, крю... супер крючок-то рыболовный пропал? Или не было такого? Что-то был же. А, а, это нам нужен этот рыбак, да, с прокачанный. Понятно. Точно. Ну ладно, неважно. Так, побежали. Куда мы побежим? Выполнять задание, я думаю. Так, здесь никаких новых уже не появилось, по-моему. Легкий уже взят, взят. Средний, тяжелый, средний, тяжелый. Два средних теперь. Одна, две банды. Ну, пока ничего, боюсь на средний идти. Там мы с вами побежим. 160, 150. Сверху вот здесь, наверное, пробежимся. Дальше территорию осмотрим. Да, пожалуйста, так. Там есть ресурсы, так что не зря туда сходим. Ага. Это волки, что ли? Волки. Волки, волки. О, с кабанами дерутся. Кому будем помогать? Животным или зверям? Кабанами мы, в принципе, уже дрались. Давайте волков убьем сначала. А, это мы на чьи... Не понял. Два кабана... В... А! На кого мы нападаем? Кабаны становятся их союзниками? Прикольно. А так волки. Два волка будет. Так будет два кабана. Выгодно, чтобы кабанов меньше было, потому что они это... Друг друга апают, если умирают, да? А волки что делают? Тоже, наверное, звериные это. Стая есть. Какой у них бонус? Сейчас посмотрим. Острые клыки. А, -а, 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 -а когда броня заканчивается, они накладывают кровотечение. Все понятно. Нормально, правильно сделал. Все сделали правильно. Сейчас главное... Их трое плюс подмога, потом двое будет. А, погоди, вот она. Подожди, они на нашей стороне кабаны все-таки. С ума сойти. С ума сойти. Я думал, после релиза все-таки эту фигню поправят. Нет. Кабаны на нашей стороне бьются. Жесть. Бред. Бред, жесть, хрень какая-то. Мы можем им почти руководить. Практически руководить можем. Вот пусть разворачивают тогда. Мы с этой стороны как-то залетим. Они пусть с той стороны стоят. А, наверное, как-то так. Так, здесь грязь, да? Тут везде грязь. Так, ну нам-то надо, чтобы скорость была выше. Отсюда. Ай, ладно, и так сойдет. Так, давайте нагибать уже. Нагибать. Я тобой не могу ходить, ты, по-моему, сам ходишь. О, чё? 
Поведение обороны. Во время своего хода этот боец будет стоять на месте и нападать на цели поблизости. Стоять на месте и нападать на цели... А, рядом с ним который, да? А, поведение отступления. Во время первого хода этот боец постарается уйти. О, вот эту прикольную штуку добавили. Нападение. Во время своего первого хода боец двигается и нападает на цели поблизости. Вот это замечательно. Сейчас мы тогда прикажем им атаковать. И что это я вдруг ему могу приказывать? Красота. Прям вообще замечательно. Так. Так, так, так. Как бы мне сделать, чтобы потом еще и пробежку сделать. Ударить, потом еще и пробежку. Я ж так не смогу. Или смогу. Наверное, не смогу. Но давайте попробуем. У них, правда, брони нету. А, не первого уровня еще, блин. Тут кого убивать? Ну, короче, ладно, тренируемся, типа. Так. Еще мне как бы вот отсюда бы ударить пробежкой. Или не тратить пробежку? Не, не, наверное, не буду вообще пробежку тратить. Че я, нафига я ее трачу? А, я бы все равно ничего не смог. Ну и тогда ладно. Ну и тогда ладно. Кто ходит? Ах ты же, зараза. Связал меня боем. Броню покоцал, придется ремонтироваться. И этот тоже... Как вы одновременно походили два. А кабанов не показывает в сетке, что кабаны будут ходить. Только нас, человеков, показывают. Интересно. Интересно, интересно. Так. Мы, наверное, сюда встанем. Пусть этот волк на кабанов летит. Мы будем потихоньку здесь разбираться с волками. Не хочу пока тратить. Не буду. Да. Тут все нормально. Блин, рядом со своим же надо было закончить ход. Ладно. Косячу. Бывает. А вот он и факел. Так, наносит всем бойцам в области 5-8 урона. На них накладывается горение. 6 применений. М -м -м. Прикольно. Так, могу добежать только до этого волка. Ну и хорошо. Она ему, я думаю, да. О, мы еще и очко получили. Точно, я же убийцей должен добивать. Я вспомнил. Все, сейчас кабаны этого сожрут. Они чуть не сожрали. Не, не влезло. Так, добиваем снова убийцей. Хотите отпустить одного волка? Да, хочу отпустить. Будем дальше качать. Ушки подобрали. Починиться. Ну, давайте починимся. А где кабаны? Хочу на кабанов еще напасть. Сразу же нападем. Зараза. А если бы убили у нас кабана одного? Сколько бы их здесь осталось, интересно. Так. Все с левой стороны сейчас должны будут стоять. Вот как-то так. Я думаю, сейчас пока голдом ходить не буду. Они все равно сейчас все кинутся на хрома, если я подойду. Так что нормально. Так сделаем.
Немножечко побьем. О, здесь со спины могу, но лучше не заходить. Кабан он тоже подойти ко мне сможет. Лучше, наверное, сейчас лучником сходить. Пусть этот кабан подбежит куда-нибудь. Куда он там вообще подбежит? А, никуда он не подбежит. Замечательно. Надеюсь, он следующий ходит. Ай, мне же рядом со своим надо закончить ход. Я вообще забыл. Забываю эту фигню. Ну ладно, фиг с ним. Все равно их накопить нельзя. Очки. Только на этот бой даются дополнительные эти очки. Нет, кабан не походил. Так, еще раз проверим. А, так я сюда вот могу подойти. Давай сюда подойдем. Этот же уже походил, тем более. Да елки-палки, ты что, охренел что ли? Последний ходит. А, точно последний. Не хочу я от него лишний урон получать. Мы сейчас просто сюда встанем. И не будем никого бить. О, у меня веревки же есть. Точно. Ну это потом. Интересно, а если веревка, они все равно ярость получат? Урон следующей атакой плюс 50%. Потом проверим. Сейчас мы просто... Окей, нажмем. Чтобы он никого не ударил. А вот сейчас будем вязать. Так, только вот кем? А, тобой что ли? Ну, елки палки Тобой можно было бы и вдарить, как бы. 77%. Нахрен мне эти веревки сдались вообще? Канал я их, эти веревки... Не буду я больше эти веревки использовать. Так, убийца. Добивай. Хорош! Отпустить, отпустить, да, этих отпускаем. Этих отпускаем. Одного волка отпустили и одного кабана отпустили. Вот, убили совсем мало. Мы очень добрые. Почти эти. Гринпис. Куда нас дорожка это заведет? Безделушка продать крючок, хлеб, хлеб это хорошо. Дальше идти смысла нету. Или там валяется что? Вроде ничего не валяется. Так, на паузе, в принципе, это все можно планировать, куда что поставить. Главное сначала без паузы правой кнопкой нажать. Ну вот, можно здесь вылезти, можно здесь. Если вообще вбивать, можно не вбивать, можно обойти. Но у нас усталость пропадет, а крюки все равно тратить. Так, давайте, наверное, здесь спустимся. На обратном пути это железо прихватим. Когда вниз спускаешься, усталость, по-моему, не тратится. Э, а что я сюда сразу зашел? Я не хотел сюда. О, давайте используем отмычку. О, подожди, подожди, пони. Пони у нас апнулся. Плюс две воли, оно ему нафиг не надо. Так, телосложение, сила. 
Ему надо телосложение, да? По-моему, для грузоподъемности, да. Я уж не помню толком, ну да, по-моему, да, телосложение. Потом. Говорят, надо на привале его апать. Это вот здесь, да? Сейчас проверим. Так, телосложение плюс 16 сейчас. Грузоподъемность 68 телосложение добавилось а вот грузоподъемность что-то нифига не добавляется подожди или я не то не то апнул ему Вот здесь еще грузоподъемность есть. Может, про это имел в виду? Рабочий пони. Рабочий пони. Так, блин, опять в эту пещеру залез. Ладно, здесь же надо поворовать. Как не поворовать-то? мычку сломал гадина ладно сейчас еще одну скрафтим все железа больше нету надо где-то искать надо где-то искать нормально воруем прям при них ты можешь не их сундук и что такое-то? А, вот она. Все понятно. Продать, продать. Вот она и железо нашли. Какие-то типы. Ну давайте с ними сначала поговорим. Согласиться убить капитана. Ага. Лучше уж бандитов убивать, чем ментов. Я пока не настолько крут, чтобы ментов валить. Сколько там подозрения будет? Надо будет тогда все выкачивать на уменьшение этого подозрения. Так, а дальше мы, по-моему, уже все... А, нет, мы не все там залутали. Пойдем сначала туда сходим, все залутаем, потом мы на обратном пути всех убьем. Ну или не всех. Интересно, можно всех убить? Крючка у нас нету. А, у нас даже, блин, рыбака же нету. елки палки Ну что, облом? Без рыбы остались. Там бандиты шастают. Надо грохнуть. А, это, кстати, по заданию даже. Удачно я напал. Чуть не понял, вы двое? Лол, что? Нет, их трое. Их трое. Так, а ты у нас что тут делаешь, кстати? Ты в грязи стоишь? Нет, не в грязи. Так, этих там вот подведем сейчас. Этого, если сюда пробежкой сходить, потом затанковать капитана. Капитан что дает? Лидерская оборона. Получаемый урон снижается на 20%. Капитана бы первым грохнуть. У этого что за... Так. Прицеливание. Все понятно. Это бесполезный хрен. Как он был на бетке бесполезный хрен, так и осталось. Нафиг это вообще булава нужна. Так.
Мне же еще вломить бы ему им сначала. Так, наверное, не смогу вломить. О, смогу. И встать где-то рядом надо. Чтобы окружение сразу начало работать. Так, замедлил, кстати, еще, да. А можно было подальше отбежать, и он бы тогда меня не догнал. Блин, кого я делаю? Да, кстати, можно вообще отбежать, забить на него. Ну ладно, не буду. Ах ты ж гад. Придется этого типа обоим связывать. Вот тут подаванов намного быстрее убью, мне кажется, даже пофигу, что у них там какая-то броня повышенная. Да, надо обязательно подавана теперь убивать. Сейчас выбора вообще нет. А -а 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 -а. 83. Рикошетом, что ли? Блин, не добегаю до этого подавана. Ладно, потом добегу. Пойду, успею убить на следующий ход. А, вот нам показывают, когда эта дубина активируется. Жалко, что показывают. Так, рядом встанем. Хотя... На него сейчас цепи, наверное, накинут. А кто его на него цепи-то накинет? Ух ты ж, гад, походить успел. А ты сам-то сможешь? А, нет, надо же, чтобы кто-то другой со спины накидывал. Блин, а этот далеко. Ну, тогда просто добью его без цепей, без всяких. Раз варианта такого нету. Ого. Блин, и опять цепей нет. А, -а, -а. а вот этого босса, интересно, можно вообще вплинить или нет? Нет, босса, походу, нельзя. Блин, рядом с союзником не стал. Ну ладно. Очков уже так и так нету. О, блеск. Голду дали. Отлично. Так, не, вот этого будем добивать уже дальше. Хотя его броня мне не нужна. Ой, его оружие мне не нужно. Вот броня на нем какая-то интересная выглядит. Не хочу отпускать. А, хотя... Хотя нет, не очень интересно.
Зато выпала броня с босса. Доспехи капрала тяжелая. Что-то... Что-то вроде не очень. Задание выполнили. Ну, потому что первый уровень. Так, хром, тебе только тяжелая броня. То же самое по движению, то же самое оборона. Броня сама меньше. Критический урон меньше. То есть фигня. Ясно, на продажу. Давай хрома апнем. Что там ему дали? Так, волю дают. Ну давай волю брать. Щит бойцу дается отражение. Получаемый урон следующей атаки понижается на 70%. Если он сражается, вам дается ага, одно очко действия. Вот это хорошо. Оборонительная стойка. Каждый раз, когда атака... Так, это мгновенные да, действия. Каждый раз, когда атака попадает по нескольким противникам, вам дается что-то там. Это нам не интересно. Когда боец вступает в сражение, вам дается сразу одно очко. Славный дуэль и оборонительная стойка. Слушай, оборонительная стойка походу выгоднее. Тут, когда сражается, вам дается очко действия. А здесь... Если вы уже сражаетесь, еще оборонительную стойку применяешь, получаешь очко действия. Или как? А, нет, тут бесплатно. То есть плюс один сверху можно получить, а тут только одну. Одну на одну, то есть ничего не получаешь. Ну, хрен его знает. Если танка делать, то лучше, наверное, отражение качать. Давай попробуем через оборонительную сходим. Вот она. А, так она бесплатная. Все-таки правильно я сделал. Выбор был правильным. Так, так, так. А вон там что-то лежит, я вижу в кустах. Грибы подобрали. Так, всех поубивали, грибы подобрали, пошли назад. Во, у торгашей ресурсики какие-нибудь могут быть. Нет, не то. Девушки. Так, этих у меня нету, да? Бандюганов на продажу. Капитан, капитан. Убить банду. Ну давайте убивать банду. Заказ примем. Я не знаю, насколько она там опасна. Вообще будет. Тут никакого активного действия нет. Тут тоже бла-бла-бла только. Так. О, золотой ключ нужен. Рубит дрова. Ну блин, дровосека нету. Вы получили титул гибкие ремесленники. Новая профессия лесоруб. Что за титул гибкие ремесленники? Где я его могу посмотреть? Утях? Нет. Не знаю. Что за гибкие ремесленники? Так, а, у нас может быть в лагере можно будет посмотреть что-то. Нет, тут тоже ничего нету. А так, а вот здесь у нас... М -м -м. Тоже не вижу. Вообще не понимаю. Может, кто-то из них получил титул гибкий ремесленник? Рома нету. Доброволец блеск, доброволец блеск. Кто, ребят, знает, где этот гибкий ремесленник? Куда делся? 
Понятия не имею. Так, может быть здесь? Так, нет, тут я уже смотрел. Нет, нифига. Ладно, фиг с ним. Так. Еще раз уж тут заодно заглянем, что мы можем скрафтить. Ничего не можем. Повоюем, потом отдохнем. Правильно? Правильно. Это игра, да. Про... Нет, это игра про эти. Как же мне нравилось тогда. М -м -м. Знаешь, в аниме есть гильдия авантюристов. Вот, это игра про авантюристов. Приходишь в гильдию авантюристов, берешь задание, пошел, поубивал. Короче, не знаю. Как МОРПГ, что ли, как в линейке, может. Ну, в линейке тоже такого не было, чтобы прям на доске объявления были. Там, убейте столько-то кого-нибудь и получите награду. Больше как по анимешкам сделано, что ли. Или откуда они это набрали, хрен его знает. Ну, короче, гильдия авантюристов. С как она? Симулятор. Симулятор авантюристов. Убить разбойника Бертрама для капитана Рованда. Давай убьем. Очков, правда, у нас нету вот этих доблести. Я, блин, я не знаю, насколько он силен. Первый уровень. Вроде как не силен, да? Вроде как нормально. Их трое должно быть или нет? Сейчас узнаем. Короче, нападаем. Что нам терять? Сражаемся. Я так понимаю, мы только одну серию отыграем в Артейлс, да? Ну ладно, значит, Spell Force завтра будет. Еще интереснее игрушка. Так. Ром, Голд. Все наши справа, да? Их слева. Так, сюда, если троих поставить. И, ага, все, придумал. Сейчас мы троих сюда ставим. Голда сюда. И попробуем им... Да, все получается. А может не получится, я не знаю. Добежит он там, не добежит. А, у меня же бега-то, блин, нету очков. Я про него забыл, про этот бег, что очков-то нет. Так. Увернуться от этого вот уже не получится. Давай вот сюда встанем, чтобы не заагрить его на себя хотя бы. Ух ты, 12 урона, неплохо. А, то есть это действие, базовое действие. Либо ата атака, либо оборона. Все понял. Блин, не добегаем. Это надо сначала связать, а потом на щит нажать. Вспомнил я, да, как это делается. Ух ты, гад, отравил. Так, этим надо добивать. Этим надо рядом просто встать. Рядом с союзником. Одно очко заработали. Сейчас лучник как даст... Гад. Так, ну что, наш ДД завалишь с одного удара, нет? Эх, одно ХП маг... Нет, убил, крит. Отлично. И одно очко действия получил. Ух ты! 
гадина какой. Хороший кинжал. Тоже хочу такой. Коварный смерч. Нет, не хочу. Пять, пять всего лишь ловкости нафиг надо. Так, новые ходы пошли. Шестнадцать урона. В принципе, можно тратить. Очки действия. Блеск. Потратили, восстановили. Так, ну... Здесь... Э, так, так, так. Оглушить мне его, наверное, не получится уже. Да, уже не получится. А если лучникам в ближнем бою что-нибудь такое придумать? Там, по-моему, нельзя так сделать. Ладно, просто добивать будем тогда. Я потом добегу? Не, не добегу. Нет, не отпускаем. Вот, блин, добежал бы. Ну, ладно, все равно, наверное, убью. А, толку. Кончились же у меня. Пакелом могу ему звездануть. Давайте посмотрим, как это будет. Прикольно. Мне нравится. А, еще можно вот так добить через ярость. Замечательно. Прям такие комбо на комбо. Три удара за один ход сделала. Так, жилетка мастера. Легкая броня. Девять золотых. Бомжи. Какие-то бомжи. Так, задание мы выполнили. У нас что-то там прокачался голд, я так видел. Известность прокачали немножко. Получите 100 влияния. Заработали 100 влияния. Молодцы. Так, погоди, погоди. Голд у нас качнулся. Вот то, что нужно. Доблестная череда. Когда попадаем по нескольким противникам, получаем очко действия. Славный дуэль каждый раз, когда бой отступает в сражение. Ну, это мне не надо, да. Тоже не надо. Вот это мне надо. Так, ну и движение до 15. Пока качаем. Жилетка мастера на кого-нибудь можно напялить. Так. На этих пока не напялим. А это у нас лучше. Все понятно, мусор. Так, зачем я их закрываю? Не надо мне их закрывать. Так, поговорим с капитаном. Может быть, он нам что-нибудь хорошее даст. 25 влияния, 100 крон. Так, лутаем. А вот он и золотой ключ, который нам нужен для открытия сундучка. Блин, никакой руды нету. Ну что за пещера вообще бесполезная? Мы устали, кстати. Хотя нет, это совсем не кстати. Где я тут я видел? Вот он. А вот он и молот. Кровотечение вызывает. Да ты смотри, что можно даже не крафтить. Так, сокрушение брони, сила 5. И безделушка. Опять, опять молитвенник. Точно такой же. Так, есть тут что залутать? Нифига не видать. Еще, может быть, разрабы даже не подсвечиваемые предметы активируются, как кошка. Ну, вот что-то сомневаюсь, что вот так вот надо все протыкивать постоянно. Но это бред будет. Не геймплейно. Ладно. Гоу смотреть. Голду новый молот. Сила плюс, плюс 3 вместо тарана. А. -а, -а. Вместо таран сокрушение брони. Урон бойцам в области 7. 
А, в области 7 урона. Против брони, да, это все таран работает. А здесь сокрушение брони как? А, тоже в области 8 урона. Еще и кровотечение, если бронь... их броня получила урон. Вау, вообще тема. По-моему, это круче, чем таран. Тут только 50%, да, мы теряем. Против бойцов с броней. Дополнительный урон. Ну, по-моему, чуть-чуть покруче. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Кровотечение. Хотя вот не очень я люблю кровотечение. Люблю моментального действия. Потому что вот эти вот кровотечения все... Что-то тут подсветилось. Мне показалось. Пока они протикуют, пока ничего, пока они что. Давайте спать. Так, так, так. Нафиг ты мне там сидишь? Давай, наверное, лучше сюда садись. Так, в принципе, все нормально. Яблоко. Во. Отдохнуть. Вообще, выгодно, я еще помню, да, по прошлому прохождению, выгодно, чтобы разная еда у тебя висела, чтобы потом крафтить можно было что-нибудь из еды. Но у нас повара нету. Так, дошли слухи о ваших деяниях до предводителя беженцев. Он хочет с нами встретиться. Понятно. Вы счастливы, вы получили 15 влияния. Замечательно. Так, сейчас мы куда отправимся-то? За награды, наверное, соберем. Обратно вернемся. Тут что-то черное пятно еще не разведанное. Видимо, ночь была. И пойдем вот сюда, наверное, сходим. Может быть, легкое задание возьмем какое-нибудь. А, ну и покрафтим. Покрафтим, покрафтим, если там есть что покрафтить. Так, ребята, что у вас за броня? Средняя броня. Фигня. О, двуручная булава громилы. Блин, я думал гнома. Бойня. Наносит всем бойцам в область 70% от силы урона. Урон повышен на 50%, если боец уже сражается. Да нормальный у нас вроде как. Ой. Блин, их так вместе сравнить-то нельзя. Ладно, фиг с ним. Скоро можно будет воровством заняться. Вот они, шкурки подъехали. Так, шкурок опять же до 10 можно догнать. Хватит. Вот с одним пони бегаем, вообще проблем нету. Четыре парня. Ой, четыре не парня, конечно же. Четыре последователя и пони. Все таскают на себе. Тут нам склад не нужен, поэтому все это, конечно, лутаем. Так, 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 пойдет. Крафт, крафт, крафт. На рынке тут, как обычно, только кожа. Ну да. Кожа, веревки вот можно накрафтить, как вариант. Ну, не знаю, пока. Потребуется, купим. Всегда здесь есть и кожа, и веревки, так что потребуется, купим. Пока не будем покупать. Так, дешевой еды нету. Тоже нету. Так, сбросит лут. 
Давай тебе сбросим. Хотя нет, тебе не хочу. Давай лучше кузнецу сбросим. Но все равно ничего не бывает толкового. Сорок золотых за каждую шмотку неплохо. Так, без безделушки скинул. Драгоценности скинул. Больше у меня безделушек нету, но вот а, сырье-то мне очень даже нужно. До 20 что ли добить? Ну ладно, пусть 15, в принципе, нам оно не, не, не быстро уходит. Так что нормально, хватит. Так, go крафтить. Крафтить что-нибудь полезное, что-нибудь интересное, мощное. Опять ни на что не хватает. На тяжелую броню, супер тяжелую, супер нормальную. Оборона броня. Любую атаку броня может выдержать. 26, 18. Ну и все. И мы больше ничего никогда не скрафтим здесь. Ну хотя все равно ее ковать надо будет. Давай ковать. Пофиг. О, три дырки получилось нормально. Три звезды, отлично. Я мечта. Кожа осталась нетронутой. В общем, хрому мы нашли броню нормальную. А, оборона повышена на 4, броня на 15, критический урон нам и не нужен был. Так, ну а эту тяжелую мы продадим. Нагрудник следопыта. Нагрудник следопыта, тяжелая броня. Что, что за следопыт в тяжелой броне бегает? Много он там набегает. Продадим. Так, отлично. Ну вот, железо тут всегда на расхват. Блин, этого железа надо всегда очень много. Вниз в тайник можно, например, окопник скинуть. Он нам не особо нужен. Правда, весит он всего 2 килограмма. Отсюда занимает. Так что... А вот песчаник, кстати, по-моему, много. Ну, тут 0,5. Полтора килограмма три штуки. Вариант вот... Какие-то вот эти вещи можно еще поскидывать. Ну да ладно, пойдем получим награду. Награда что у нас здесь? 150 золотых, хорошо. Гномы рады деньгам. Так, 446. М -м -м. Вот оно, новое задание, снова банда. Хорошо. Пока что все тип-топ. А, так. И сейчас мы пойдем освободим, наверное, шахту, где добывается железо. Думаю, да. Так, пора воровать. О, дешевый яблочный блинчик. Не буду, наверное, пока это все делать. Нам все равно повара нету. Надо перекусить. Обязательно надо своровать. Удачно. Это мы удачно зашли. Так, все по-моему. Здесь больше нечего делать. Скидываем лишний вес в нычку. Он не только лишний вес, он еще и, блин, глаза мозолит вся эта фигня, которая нам сейчас пока не нужна. Я думаю, склянки тоже эти всякие не нужны. Смазку пока оставим. Там что-то, может быть, ремесленник наш скрафтить сможет. Умелец. Ну, все вроде нормально остальное. Так.
Дорога у нас вот здесь идет. Здесь шахта. Может быть, банда, кстати, в шахте сидит. Так, пошли, наверное, вот сюда, через лес. Сейчас налево сразу. Грибы. Место для рыбалки, но мы пока без рыбака остались. Броньку везут какую-то. Ну, мы гномы как бы. Вообще гномы презирают все эти людские изобретения. Так, должны презирать. Град на град. Повышает количество контрактов, которые можно принять в списке целей на один. Ну, как бы хорошо, конечно. Все, вроде бы на награды я максимум все взял. Здесь можно полутаться, по-моему. Вечный цвет. Редкий цветочек для наших мест. А вот она наживка для хорошего крючка. Но опять же нужны рыбаки. Так, все вроде тут все залутано. Вот, шахта есть. А, так, так, так. А где у нас противники? По дороге налево. А, наверху, на горе. Исследователь. Обнаружьте не менее пяти мест. Снова что-то там обнаружили. И мы молодцы, конечно, в этом плане. Но да ладно. Так, сначала задание, наверное, сделаем. Добежим, не добежим. Сейчас узнаем. А вот они, добегаем, успеваем. Сделаем, и тут будет, в принципе, безопасно. Хулиган, браконьер и вожак. В принципе, их мало. Трое всего. Сейчас заварим. Справа на, баре, на горе кто-то бродит. Приключенцы, да-да. Так, перед нами капкан, сразу видим э, метательное копье, радиус враг не попадает, так что давайте вообще сюда уйдем. Место не полезное. Вот здесь будет получше. Так, хотя в копье в это все равно никто не попадет. Ну и ладно, зато капканов нету. Босс у нас вот он, да? Босс что делает? Критический удар повышается на 40% у всех его союзников. Облако яда. Довольно далеко уходит гадина. Так. Может быть очко... А, у нас очки есть. Это хорошо. Сейчас мы тогда будем делать гадость. Будем босса избивать первым. Чего? Во! Другое дело. Сокрушение бои, кровотечение. А, я его еще привяжу к себе, блин. Ну ладно, хрен с ним. Получи, распишись. Ах ты ж, гад. Он тоже круговую сделал. Но облако яда не проканало. Так, давайте его добьем, чтобы критов больше не было ни у кого. Ну и заодно очко доблести получим. Так, а можно даже яростью добить. Яростью не получится. Ну 
Вот этого можно связать, в принципе. Хотя, зачем я буду тратить? Не буду тратить. Факел и так нормально. А вот связать-то мне потребуется, наверное, вот этого кинжальщика. Вот отсюда, что ли, его грохнуть? Чтобы... Лучник в спину выстрелил. Только я не знаю, лучнику имеет смысл в спину стрелять или оно не работает. Или надо в упор подойти, чтобы заработало. Вполне можно и бафы кидать сейчас на защиту. И саму защиту повышать себе. У нас желтые, потому что очки доблести. Их можно было тратить спокойно. Ух ты же, в лучника! Ну, гад какой. Ну, все, у нас последний ходит. Последний герой. Как бы нам бы шарахнуть, чтобы потом еще и заложники их взять. Шесть хп. Гадина. Ну что, попробуем? Или не попробуем? Ну ты же всех убиваешь с одного удара. Нормально, одним ударом двоих убил, тоже хорошо. Хрен с ним, с этими заложниками. Так интереснее, так красиво просто. Так. Фигня какая-то, легкая броня. Ремонт. Гелель у нас апнулась. Сейчас мы посмотрим, что там у нее за ап. А, выполнили задание уничтожить банда. Отчитайтесь перед эмиссаром, чтобы получить награду. Так. Ага, отбрасывающий выстрел. Применяет эффект замедления параллельно. Отталкивает на 2 метра. Дружественные животные рядом с целью применяют против нее атаку по возможности. Не хочу я через животных играть. Бьет по определенной области. Совершает атаки по возможности против первых трех врагов, зашедших в область. Мы-то, в принципе, связываем, но вдруг будет противник, который... которых много. Если будет много слабых противников, то вот эта штука очень даже поможет. Давайте, наверное, пехотинца возьмем. Что тут за броня? Везде легкая, везде легкая. Да, наверное, град атак лучше взять. Так, воля, воля. Пока берем бы до 15, до 15 набираем. Хорошо. А, ну вот, теперь-то легкую броню мы можем носить, кстати. Да. Чуть лучше того, что было. Так. До бастиона можно и дойти, а можно и не доходить. По-моему, раньше не было никакого бастиона. Есть кто дома? Есть кто дома. Лагерь здесь построили. Ой, не бесплатно, да? А улучшить это, я так понимаю, оружие, что ли? Надо выложить... Или как оно работает? Что они там улучшают? -то? А, легендарное оружие, вспомнил. Тут у нас нет такого. Легендарный шмот. 300 золотых. Вот, ценники тут, конечно, жесткие. Надо на черный рынок идти. Помню, я тут был какой-то еще черный рынок. 
Без делушек вроде нет. Так, ну что, пора поспать. Тут нету секретов, нету. Не видать. Что там у подмастерии появилось? А, ну мы же ничего не открыли, в принципе, что у него появится-то? Так. Блинчик ворованный сожрем и что-нибудь на 4. Буханку хлеба. Пойдет. Восстановили чуть-чуть очей. Так, а здесь у нас опять общение, да? Хром. В прошлый раз голд выделывался, теперь хром, да? Мои навыки развились. Развились. Я сильнее, способнее, уверенная в бою. Интересно, считают ли остальные точно так же? Обучить. Обучить отряд с основам ремесла. 58 очков опыта близким спутникам. А, мечтать. Предложить. А, предложено голд. Получает 3. Получает 3 очка доблести наша команда. Прям сейчас. М -м, похвастать. Получает 1 очко навыков. А вот это хорошо. Похвастаться перед остальными своими навыками. Это вне, вне очереди, офигеть. И не одно, а сразу два можно взять. Так, ну две воли берем. Все, воли здесь уже можно больше не брать ему. Так. Прям удачно, удачно все это дело сейчас сложилось там. Так, уходим. А вот что-то титулы не дают. Видимо, отключили они все эти титулы. Так, на гору мы, наверное, не пойдем. Тут наверняка заблокировали, что трос скидываешь и в другое графство проникаешь бесплатно. Скорее всего, все заблокировано сейчас. Пошли драться. А, блин, а вдруг сюда здание потом будет? Ну и пофигу, нам... Железо нужно сейчас, а не потом. Второй уровень. Шесть человек. Что-то... Что-то пока очкую. Шесть человек. Шесть человек. Или попробовать. Не, наверное, задание надо повыполнять. Давай вот отсюда еще добежим. Требуется какая-то помощь. Неопытные охотники, да? Это нам как? По дороге вот сюда, наверх. Ух, далеко. Ну, по пути где-нибудь ресурсы зато пособираем. Найдем по что-нибудь. Так, рассказывайте свои беды, старейшина. Тут у этого нету проблем. Так, этот что-то хочет от нас. Кусок мыла даст. Вы должны предупредить друзей моего мужа. Пусть они придут и помогут ему точно. Попросите их прийти. Если они выскажутся в его в защиту, переговорят с людьми, готовыми убить его за пригрышню зерна. Так, это у нас... Муж сказал, что его друзья живут к северу от озера, неподалеку отсюда. Так, все понятно. Это, по-моему, к этим как раз, которые зубы принимают с допыты у нас кончилась еда мы голодали короче кто-то кого-то съел походу так конопля На животных потыкал вроде ничего не произошло здесь больше ничего не вижу Ладно, пойдем дальше. Деньги надо будет заплатить. Так, квест у нас не появился, да? Сверху за озером, за каким-то. Что-то тут, наверное, где-то. Так, а наш-то квест? Уже подниматься надо или нет еще? Надо, наверное. Так. 
Где железо? Блин, по горам идем. Гномы железо найти не могут. Как так? Снежные риски. А вот и железо. Кстати, а почему только железо? Где что-нибудь нормальное? А вон там что-то изучить можно. Ага. А, нам наверх надо. А вот этих, наверное, и надо предупредить. Идите сюда. 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 Так. Мы собирались здесь добыть провизии для семей. Но здешние звери от их воя волосы дыбом встают. А у этого даже выпадают. Уж думаю, не зря ли мы сюда пришли. Но раз уж мы здесь, не возвращаться же с пустыми руками. Убедить что гора крайне опасна для этих ложков. Так, требуется 20. Так, тратим что ли? Тратим. Спасибо за предупреждение. Мы вступили на неизведанную территорию, короче. Благодаря вам мы вернемся к семьям целыми невредим. Три веревки мы получили. Дерево, риски. Так, квест попутно сделали. Хорошо, мы все квесты сделали. Да, надо пора их сдавать. Может быть, к беженцу сбегать. Соберите 50 единиц ресурсов. Ага, единиц ресурсов. Крюк есть, можно будет спуститься. В принципе... А, вон там я вижу железо. Передержал, блин, теперь ждать, пока остынет. Вон там кто-то ходит, блин, кабаны, по-моему. Хочу я их грохнуть. Почему в спину-то не работает нападение? Врасплох застать. Почему не могу? Засада, ваши спутники устроили... А, вот сейчас я без бега делал. Видимо, без бега... У -у -у! Третий уровень, кабан, 6 штук, свиноматка одна штука. Я их не убью, походу. Отмена, сваливаем нафиг мы отсюда. Ну его нафиг. Там я на второй уровень даже не пошел, тут третий. Не, не, я ссыкло то еще. Кожу нашли. Еще что-то есть. А, нет, все, да? Все. Ну, блин, пробежался. Ну, хоть квест сделали. Как я так дерево проглядел. Там что лежит? Грибы? Ом, грибы. Ой, кто-то ходит. Может быть, этих мы сможем грохнуть, пока еще усталости нету. А, сможем наверняка. Засада есть. Хулиганы первого уровня. Вот это наш противник. Блин, правда, с них э -э шмотки не очень будут. Правда, шмотки-то будут не очень. И босса нету. Странные противники. А, их четверо. Один еще в тумане прячется. Понятно. Так, ну пойдет. Сейчас мы лучником подбежим сюда, стрельнем, получим первое бесплатное очко доблести. А потом пусть они ходят, как котят. Как котят. Так, наверное, вот так даже станем. Чтобы он на нас не кинулся. Лучник, лучник. Подбежали, стрельнули. А, можно зацелить, кстати. 
А, нет, нам сначала очко доблести надо получить. Привет, котик, обормотик. Так, назад чуть-чуть отойду. Делишки. Нормально, вот пробую War Tales. Сму... Трай начать. Ну, что-то, походу, не получится целый трай. Ну, ладно, одну серию хотя бы поиграем. Завтра будет этот... Как он? Spellforce. Spellforce тоже интересная игрушка. Тротешка. Так. Вообще много игр надо постримить. И Against the Storm надо постримить. Там каждый четверг новые патчи выпускает. Игрушка меняется прямо на глазах. В общем, надо все сделать. Так, скрушение брони уже не поможет здесь. Ну и ладно. Мы зато можем вот так сделать. Добить-то я его, наверное, не смогу, но зато яростью сейчас смогу немножечко пока... А, нет, мне же надо... Не меньше 50% значения здоровья, чтобы было сначала у нее. Значит, сначала так, а потом яростью. Тоже нормально. Очко потратили, очко восстановили. Так, и куда-нибудь нафиг отбежать лучше. Во, отсюда откуда-то лучник стрельнул. Раз сдвинулась наша команда. Точнее, наша команда, наш, наша эльфийка Кремниэль в бок. Ну, давай искать эту лучницу. Не понял. Вот она. <смех> Лучница. <смех> так ее еще никто не оскорблял. <смех> так. Так, так, так. Отсюда нападем, чтобы если этот будет стрелять браконьер, то выстрелил. Кстати, над ними восклицательный знак, это значит, они еще не походили, да? Уа -а 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 -а. Видел обновы э, в Against the Storm. И новичку Edge of... Новиночку Edge of Wonders. А новиночка же еще не вышла. Она ж 5 выйдет мая. Я в Edge of Wonders прям вообще хочу. Я прям не могу, как хочу в Edge of Wonders. Я уже думаю, блин, третью что ли опять начать играть. Ну нет, третья это вообще не четвертая. У нее есть борода, она скажет тебе да. Кстати, мы же за гномов играем и эльфов. У, у меня вот два гнома есть, у них две эльфийки есть. Вот. Так что к женщинам с бородой гномы уже привыкшие. Так. Не хочу тратить очко доблести. Давай, наверное, вот этого боем свяжем. А, зачем? А, мы вот отсюда его боем свяжем. И пусть ему... Покажут, где раки зимуют. А, лучник, стреляй по своим. Красавчик. Это я знаю. Это, это пацан свой. Браконьер. Я ему на лапу дал перед боем. Так. Этого добивать пытаемся. Ношу с собой, называется, цепи. И всех добивать пытаюсь. Это я. Это я могу. Красавчик. Отработал вообще. Сейчас вот этого попробуем оглушить. Цепи, 100% успех, 1 хп. Есть. 
Заломали пацана так. Я за спину. Пока бить не будем. А вот тобой будем. Блин, слишком ты мощный у меня. Воодушевление кинем. Вдруг трейд какой-нибудь черту по... По-моему, кончились эти черты. Нифига не происходит. Помните, там убить 15 кабанов что-то давали нам. Сейчас уже не помню. У Арстоцкие видосы и стримы про Эйдж. Красиво и много всего. Age of Wonders имеешь в виду. Пароходы, короче, как обычно, делают годно. Да я у Антика посмотрел, мне хватает, в принципе. Я не люблю много смотреть, потому что потом самому неинтересно играть, когда слишком много механик, знаешь. Блин, надо было здесь, ну ладно. Я не подписан на Арстоцкий. Так что, увы, не знаю, что там он стримит. 54%. Попробуем. Не смог. Нет, смог. Красавчик. Двоих заломали. Их шмотки фуловые бы нам давались тогда. Тех, кого мы заламываем. Опять этот кинжал бесполезный. Так, чиниться мы не будем. Мы сейчас домой. Да. И Кремниэль немножечко апнем. Так, Кремниэль, Кремниэль. Ты у нас ловкачка. Вот сейчас первый раз придется, наверное, менять планы. Так, на ловкость уж возьмем... Можно на движение было взять, но уж в начале игры лучше на ловкость брать. Основную характеристику. Головорез, тротек, отравитель. Так, туман, дополнительный урон, да. Бешенство. Совершает дополнительные две атаки. Это круто. Отравитель, яды эти... Хорошая штука, терпеть ее не могу. Это вот против этих боссов каких-нибудь толстых, толстых, толстых. Броня везде легкая. Блин, хочу бешенство, правда. Стоит дорого, собака. Так, мы с вами должны передохнуть. А в город, наверное, по дороге пойдем. Давайте прямо здесь передохнем. А повар-то у нас есть же. Есть. Панус повар. Вот он. Нет. Вот он. Давай-ка. Панус. Мы тут антика, кстати, на цепи посадили. Уже продали в тюрьму. Прям антик написано. Жесткий. Так. Проворство, ловкость, депрессия. Воля снижается. Это ладно. Трудяга, грузоподъемность, проворство. О, кстати, он еще и лучник. Ему ловкость нормально. Разрыв сухожилий. Так. Куда тебя посадить? Костру. Костру тебя посадим. Так, пойдет. Это мы прода продадим. Да, это плохой кинжал. Пришло время пожрать. Весь хлеб сожрем. Нет, не весь. Жалко, в городе нельзя сдать. Как так вот? Ваши спутники набрались опыта, теперь вы можете назначить одного из них капитаном. Что нам дает капитана? Что-то там крик какой-то, по-моему, да? Мотивационный. Ч 
что-то такое. Воодушевить бойцов. Вам дается одно очко. За каждого союзника в области можно применить раз за бой. А, вон оно как. Нифига не мотивационный крик. Мы теперь можем скрафтить стол какой-то там. Вот он. Назначен спутник высокого ранга, дополнительно производит одно очко действия на привале. Прикольно. Давайте сделаем. Опять я все потратил, короче. Эх. Что поделаешь? Люблю я все тратить. Так, стол, наверное, как-то надо вот так развернуть, что ли. Спутник высокого ранга это что такое? Ты высокого ранга? Нет, ты не высокого ранга. А, это вот хром, например, да? Хром же высокого ранга, он капитана, точно. Все работает. Работает как часы. Так, хорошо, хрома назначили, теперь мы будем получать... Дополнительное очко доблести. Ладно, пойдем по лесу пробежимся. Что тут есть? Залутаем. Походу ничего нет. И теперь мы знаем, что тут ничего нет. Так бы не знали. Привет, Серафим, привет. Так, 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 в кузницу. Сколько на Crusader Kings не смотри, а играть интересно. С хрен его знаю, как в него может быть интересно играть. Я не знаю, Crusader Kings очень быстро надоедает. Я не знаю, как тебе постоянно интересно играть, еще и смотреть. А, Вика, кто такая Вика, не знаю. А, это Виктория. Подобные. Короче, пароходолюб знатный. Ну, я думаю, все любят пароходов, те, кто стратегиями увлекается. Как можно не любить пароходов? Раз началась э, война истории, Edge, Age of Wonders на выходе стримиться не будет. Как это не будет? Будет. У нас нет желания у зрителей второй серии военных историй. Так что это у нас один стрим. Цифрку единичку потом уберу с титульника, со значка видосика. Так что вот сегодня как поиграем, так поиграем. Второй серии не будет явно. Так, чинимся у него за 8 золотых. Сдаем ему всяких лам. Угу. И что дальше? Вартейл слишком много стримеров стримит. Я говорю, у Каналии там хрен знает сколько уже серий. Сейчас еще, как его, Кайдадел Рейдер стримит. Стримит уже две серии. Наверное, сейчас вторую стримит онлайн. Вот, так что, как бы, нафиг, нафиг. Так. Что мы выберем-то, елки-палки? Так, рационы уже все-таки взять или не брать. Каннибализмы всякие вам. Эти нафиг не нужные. Укрепленный балк, баклер нам все-таки понадобится. Тут, кстати, всего лишь дерева нам не хватает. А дерево мы можем и купить. Каких-нибудь проходящих мимо торговцев. Он ирисов снова, снова нарвали. Окопничка. Так, ну что мы тут сможем скрафтить? Ничего. Ничего. Ну ладно, вот эту фигню надо тоже скрафтить, чтобы нам очки на получать знаний. Давайте сделаем. Тут молочком, молотком даже стучать не надо. Так, все кончилось, да? Железа мало. А, сначала смотреть не буду. Хорошо. Разрешаю. Так. 
Так, ну что там по времени-то? Я уже 4 часа, походу, стримлю его. Еще через 20 минут уже 4 часа будет. Это что-то много у меня. Уж по здоровью, наверное, не выйти. Нельзя так долго. Что я хотел? Пошли, зайдем. Ой, не сюда. Да, зайдем. Глянем, что тут за задание. Легкие появились. Появились два легких задания. Нормально появляются, в принципе, довольно-таки активно. Вот старый маяк было среднее. Неужели мы так хорошо апнулись? Даже не знаю. Ну, сейчас, по идее, да, сейчас на шахты налож... налегать можно. Я думаю, девятый день уже шахта даже первая соляная, она уже откадешилась. Можно идти спокойно там затариваться железом приходить сюда и крафтить что тебе нужно так шкуры нам точно не нужны так что мы от тебя уйдем а вот насчет украсть даже не знаю можно в трактире в принципе своровать блинчик блинчики всегда нужно воровать это и прокачка вора и трапеза хорошая так, ну ладно, пойдем вниз, сбегаем еще в нашу лутку. Точнее, как лутка. Сундучок с хрон. Забегаем. Заглянем. Так, что я серпы-то не выкинул, не продал. Ладно, потом продадим. Ну, вроде бы нормально, больше ничего сюда складывать не буду. Вроде бы нормально. Сейчас посмотрим, посмотрим. По-моему, уже должно было все откадешиться. Что нам дает гроза, кстати? Увидели. Да? Подбираем. Отлично. Драгоценные камни есть, сапфирчик. Все, что ли? Э! А что так мало восстанавливается? Бла-бла-бла. С этими смысл нет. Разговаривать. Так, как по мне, она в Артейлс это внебрачный ребенок Mountain Blade и боевых братков. Может быть, да. Хватались со всех сторон, но со временем, думаю, разовьется. Развивается вроде потихоньку. Только прям как-то вот совсем потихоньку. Я говорю, вот если без дотошности, то ты вообще не заметишь разницы между тем, что было на бете и тем, что есть сейчас на релизе. Это вот переделывают только скиллы там всякие, вот какие-то мизерные фиговины правят, которые как бы не особо даже заметны. Мясо. Еще что-то. Или нет? Оказалось. Так, а вот это наше задание с вами. Опять первый уровень, легкие противники. Хорошо. Это мое. Это я люблю. Сначала легких убиваешь, потом... Кстати, надо с легких переходить уже на средние. Я так понимаю, они... Не адаптивная же у меня сейчас включена. То есть они у меня все равно подтягиваться под меня не будут. А значит, всегда будут первого уровня легкие. Средние, может быть, уже второго пойдут. Короче, да. Как-то так. Давай отсюда побежишь и вот сюда. Тебе надо, чтобы ты тоже как-то добежал. Давай наоборот, тогда все поставим, все наоборот. Все перевернем с головы на ногу. Наступим на ногу. Так, как бы мне пробежать-то так? Чтобы шандарахнуть нормально. 
Нормально вроде. Ой, броню оставил как надо. Отлично. Так, лучник-то, конечно же, нет. Вот не, неправильно я, ну ладно. Сейчас уже ладно. Сейчас мог лучник походить, в своего стрельнуть. И я ему этого не позволил. Ой, он и так... Со... Да ты как ты смог? Вот это хороший лучник, взятку не взял. Да блин, что я до конца-то не могу дойти? Фиг с тобой. Я и отсюда тебя грохну. <смех> На тебе факелом еще. В смысле, а как я из потяжка ударю? Непонятно. Ты что не помер? Один хп. Блин, ты ударил, а потом помер. Ну ты настоящий, блин, герой. Никого не отпущу. Я вообще не попаду. Далеко противник, сильно далеко. Можно пробежаться у меня. Есть кое-что. Жалко, я его в капкан не оттолкнул. Ай, надо было рядом со своим стать. Блин, чуть-чуть. Ну ладно. Все равно добили. Все равно добьем. А это что, молния сейчас ударить? А, точно, молния. Так. Ну что? Вижу, у меня самый мощный. Мощная девочка. Да. Без проблем. Все. Эти уже скучные. Первый уровень больше не трогаем. Так, своими открытиями вы заработали очко знаний. Что там грузоподъемность у нас? Ну, еще нормально. Пока еще не нужна. Исследователь снова 5 мест нашли. Так, очко знаний даже не знаю. Эй, пофиг. Уже, уже пофиг, в рацион кинем. Гонька ни о чем. Так, что там за задание? Ух ты же, они за мной побежали. Нет, могли побежать. Хотя, что еще там в путях открыто? Известность. Получите 100 влияния. Понятно. Мы устали. Выпивка. Опа, вычурный ключ. Это надо будет украсть, но это после того, как мы поспим. А, это же вообще их можно отсюда, наверное, спровадить. Это же задание по рыбацкой этой хижине. Точно. Их можно отсюда вообще спровадить, а потом все залутать, наверное. Но это не точно. Вот она побежала уже. Все, здесь поспим. Благо, блинчик есть, все нормально. Вот очки мне не нужны. Лучше к костру посадить, пусть счастье будет. Так...
Блин, бродяг забыл сдать. Один вообще не работает у меня. Так, я знаю, что учения света запрещают воровать, и око накажет сошедших с праведного пути. Но это так весело. Это девушка. А... Плюс один отношения с близкими спутниками. Этот, наверное, интереснее. Отношения улучшили. Кремниэль и Хром. Кремниэль получает черту общительность. Быстрее заводит друзей. Замечательная черта. Прикольно. Вот, вот эти штуки прикольно сделаны. Мелая оборона. Завершите не менее 10 битв без получения травм. Новый уровень мы открыли. Одну очку знаний есть. Левши. Когда есть две руки, нужно уметь пользоваться обеими. Бонус. Наковка оружия для левой руки требуется на один меньше частей каждого типа. Гня. А, ну для крафтера, в принципе, да? Материал для починки, но это фигня тоже обычная. О, -о, -о, -о. а вот это прям наше искусство ковки. Характеристики вы выбранного, о, выкованного оружия и брони на 10 процентов повышаются. Это прям надо, прям берем. Остальное даже не читаю, чтобы не соблазняться. Это прям по лору по нашему. Так, тут по-моему все. Казалось, что ли, что... О, что-то пропустил. Грибы. Так, а тут, по-моему, просто поговорить надо будет. Или запугать его, что-то такое. Влияние это вообще дофига. Куда тратить? На наем, наверное. Меня шторм мучает с новыми механиками. Стало весьма сложненько и есть над чем подумать и мозг споломать. Из-за шторма, что ли? Он же все равно последний бьет. Ну, выйди из-под атаки. Ну, это то же самое, что и... То же самое, что удары молотом, которые с задержкой. А, розыск. Блин, что, мне 50 золотых жалко, что ли? Ну, вообще-то жалко. Ладно. Проваливай. Так, судьба Тилтрона. Мы сколько уже завершили-то? 40. А, два раза мы завершили только. 40 из 100. Долго это все завершается, долго. Ну, по идее, теперь-то мы второй уровень можем крякнуть и шахту освободить от разбойников давайте наверное этим и закончим сегодня а блин на поезд не повесил Ай, ладно и так убьем вот обвал то же самое что шторм еще бояться так мы наверное тебя сюда Как-то вот так сделаем. Да, отлично. Эм, тебя как-то вот сюда сможет двоих он зацепить или нет? Сможет. Так, потом... Вот отсюда наверх он сможет прыгнуть... Может. Красавчик. А ты не добегаешь. По-любому не добегаешь. Не добегает. Так, пойдет. 
Теперь я хотел вот этим подойти, завязать боем и в спину добить нашей эльфийкой ассасинкой. В принципе, можно даже воодушевление кинуть со всякими этими защитами. Артем, привет, привет. Рыжий человек. Я тут всех рыжими сделал в твою честь. Увидел, зашел, ничего не понял. Ушел, да? Ну, все понятно. Спасибо, что зашел, ничего не понял. Так, сейчас мы вот этого грохнем. Спину с одного удара на тебе. Так. И сможем грохнуть еще одного. Сразу же. Блин, вот этих ассасинов, мне кажется, много не бывает. Их надо как можно больше. Замах? Точно. Точно замах. Блин, лучника не отвел. Ну, тут тоже замах. Да. Это не страшно. Хм, слушай, а чё я? Сейчас я прицеливание, наверное, сделаю. Или сколько оно работать-то будет, прицеливание? А, обойдусь без прицеливания. Ударил, убежал. На инвентаре оружие для левой руки лежит без дела. Да, ну как без дела? У меня же в левой руке факел. Можно то оружие запихать. Но оно расходуемое, расходник. Факел также дает э, критический удар, как и то оружие, которое у нас в инвентаре лежит. Еще 4 раза его можно применить, а потом... Схватить что-нибудь из инвентаря. Как-то так. Так, ну что он тут показывает мне какие-то тут способности свои. Я его свяжу боем, смогу? Или просто в спину бью? А, я его просто в спину даже бью. Это да. Так, давайте тогда воодушевим и воодушевим и воодушевим. Одинаково называются. Замечательно. Так, ну а бойца, наверное, сюда поставим. Встречать Остальную пачку. Блин, второй уровень. Чего я их боялся? С этими смол... Три штуки с молотами. Это вообще минус. Просто минус три. Че я не понял? Почему ты, ты хватаешься? Так, сначала над тобой походить. Спину. Эх, яростью не добьем. Ну, бешенством добьем. Все равно очков много. Еще восстановили одну. Так, и к своим. Так, своим как-то вот надо сюда. Лучником можно плюнуть и убежать. Либо зацелить. Град атак. Там еще замедление, да? Вешается. Что-то я ж читал про замедление. Что-то не вижу теперь.
Странно. Нет уже, нету такого. Что-то я в другом месте, что ли, где-то читал. Ладно. Надо его только в бок поставить, чтобы моим не мешать ходить. Вот так. А, у него же еще рука это. Да куда я нажал опять? Фу, блин. Куда-то не туда опять ткнул. Как я... Я же не это, не жал на эту кнопку. Как у меня заканчиваются ходы, я не понимаю. Или таймер какой-то еще тикает. Так. Или может быть... Горячая клавиша какая-то, нет? Space. Может, я на Space нажал, блин? Может быть. Может, все-таки сюда тычу вместо движения. Что-то второй раз уже такая фигня случилась, и это меня напрягает. Молодцы. Красавчики. Их бить не надо, они сами себя убьют. Вот в этом вся игра. Недостатки ее. Бешеные. Гигант. Ну-ка, 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 что за гигант? Сила и ловкость повышаются на 5% при экипировке двуручного оружия. Замечательно. Прям то, что нужно. Отлично. Сейчас мы тебя еще и, по-моему, сможем... Ах, ты же не добегает. Оглушить, цепи накинуть. 59 процентов есть получается у все трое теперь надо идти в тюрьму в тюрьму вам пора в тюрьму ой ну и гадость всякая так 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 лут железная руда что два что ли только источника три источника отлично Да блин, промазал. Ну ладно. Не страшно. Мазать можно. Чуть меньше опыта, правда. И, может быть, сапфир бы выбил какой. Денежка дополнительная. Ну да ладно. Помню, раньше из-за этого перезагружался даже. Чем мы там 33 единицы руды? Вот это хорошая шахта. И тут все обновляется. Вот что главное. Может быть не сразу, но обновляется. Вот сейчас крафтить, конечно, самое оно, но блин, там бы в тюрьму скинуть. Пошли, как раньше, все равно по пути через город, через город и в тюрьму. Что у вас? Фигня. А вот вам можно все, кстати, скидывать всякую гадость. О, на поезд я ничего не прикрепил. Так, это у нас что дает? Волю плюс один. Ну, это я даже не знаю, кому кидать. Вообще, на самом деле, любому можно же потом снять. Так, 
Крафт, крафт, крафт. Сейчас дофига, дофига у нас железа, это круто. Кожи тоже много. Можно будет купить, если не хватит. А, древесины мало, вот это что? Вот это что-то не, не подсмотрел, я не подрасчитал. Так, а что нам нужно? Длинный лук нам нужен. Уже как бы, наверное, или нет. Для лучницы, для нашей. А, и все, что ли, что мы можем? Укрепленный баклер, длинный лук. Давай лук сначала сделаем. Что нам баклер? Лук все равно надо делать. Чтобы знание открыть. Золотой лук. Кузнец теперь опытный. Третий. Три звезды. Отлично. Так, три звезды есть. Вот эту штуку еще надо сделать. Все, опять все кончилось. Дерево, блин, да чтоб тебя теперь дерево кончилось. Ну, бывает так. Наш лук лучше. Выстрел там, выстрел тут. Но ловкости больше. Так, хорошо. Можно продать, продать, продать. Больше нечего продавать. Ну вот это, в принципе, тоже вот эти вот расходники можно продавать. Они, по сути, не нужны. Можно оставить на будущее использование, если вдруг когда-нибудь приспичит. Так, что у нас там по времени? Все, хватит на сегодня играть. Ой, 17 лайков. 17 лайков. Думал, 50 лайков или хотя бы... Ну, 50 лайков хотя бы будет, просмотров нормально, можно будет вторую серию. Но я так чуюсь, чую с таким началом, у нас, конечно, вторая серия будет вообще на ноль интереса. Поэтому, ребят, на этом заканчиваем. Ну, как вероятность, как возможность старта с лором который сам себе придумаешь, сам ему будешь следовать. Но это, разумеется, для игроков, которым уже э, неинтересна игровая, игровой лор, которого тут, в принципе, -то нету, по сути, кроме двух-трех строчек, которые мы в начале игры получаем. Можно самому себе придумывать сказку, самому себе ее рассказывать. В общем, э, да, в этой игре этого маленько не хватает. Какого-то такого вот особенного лора. Грустное средневековье. Ну, хотя там чумны еще попадаются. Ну, может быть, да. Может быть, все-таки что-то и есть. Но как-то оно не очень. Не мое. Без фэнтези как-то оно. Мало фэнтези. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.